सो हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू इम्पल्स बैच मुला सेशन मे अपन प्रोबेबिलिटी या लेसन से एम सी क्यू सॉल्विंग करते हैं सो स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर वन सपोज टू कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ फुल डेक ऑफ फिफ्टी टू कार्ड्स टोटल फिफ्टी टू कार्ड्स मधन अपन दोन कार्ड्स का ओके फिफ्टी टू कार्ड मधन दोन कार्ड का टोटल नंबर ऑफ वेज आर फिफ्टी टू सी टू ठीक है प्रोबेबिलिटी मे का तो प्रोबेबिलिटी मे फेवरेबल वेज डिवाइड बाय टोटल वेज करेक्ट तो आता टोटल वेज ही गोष तो क्लियर है कि फिफ्टी टू कार्ड मधन दोन कार्ड का टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग टू कार्ड्स आउट ऑफ फिफ्टी टू इज फिफ्टी टू सी टू आता न्यूमरेटर मधे अपने हव है फेवरेबल वेज तो फेवरेबल वेज सा लगे पा बाजू आधी इंडिकेट द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर किंग एंड क्वीन ऑफ सेम सूट यज अर्थ टोटल फोर सूट्स लाइक डायमंड हार्ट आतो देन देर इज अ क्लब एंड स्पेड तो तनना है कि जे दोन कार्ड काड़ता तो एक किंग आ एक क्वीन आली पाजे बट सेम सूट्स मजे एक तो डायमंड किंग आ क्वीन आला पाजे तेज एक वे एक तो हार्ट का किंग आनी क्वीन आला पाजे एक वे क्लब का क्वीन किंग आनी क्वीन एंड फाइनली स्पेड का किंग आनी क्वीन दे आर किंग एंड क्वीन ऑफ सेम सूट सो टोटल फोर सूट्स अवेलेबल है अपने कें सो फेवरेबल वेज चार है एक तो डायमंड किंग क्वीन आल कि हार्ट का किंग क्वीन आल कि क्लब का किंग आनी क्वीन आल कि स्पेड का किंग आनी क्वीन आल सो फेवरेबल फेवरेबल वेज आर फोर डिवाइड बाय 52c2 फिफ्टी टू सी टू मे फिफ्टी टू फैक्टोरियल डिवाइड बाय डिफरन्स दैट इज फिफ्टी फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल टू जो सर्वे वरती सो आंसर शूड बी फोर इंटू टू इंटू फिफ्टी फैक्टोरियल डिवाइड बाय फिफ्टी टू लिफ्टी टू इंटू फिफ्टी वन इंटू फिफ्टी फैक्टोरियल लिखू शको कैंसल सो फोर वन इतने थर्टीन लिखू शको अपन करेक्ट सो टू डिवाइड बाय थर्टीन इंटू फिफ्टी वन है का पा टू डिवाइड बाय थर्टीन इंटू फिफ्टी वन कराल ओके तो सिक्स सिक्सटी थ्री बनते सिक्स सिक्सटी थ्री सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी दैट इज टू डिवाइड बाय सिक्स सिक्सटी थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू हा बेस सेरम से रिलेटेड है थोड़ी जागा बनौता है आधी से चलो रीड करा क्वेश्चन ओके पर्सन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ फोर आउट ऑफ फाइव टाइम्स मजे पर्सन खर बोलना की जी प्रोबेबिलिटी है दैट इज फोर आउट ऑफ फाइव टाइम्स ओके ही थ्रोज अ डाय एंड रिपोर्ट्स दैट इट इज अ सिक्स देन फाइंड फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ऐक्चुअली अ सिक्स का शोध से भाव फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ऐक्चुअली अ सिक्स Given that he reports six, ठीक अतः हाँ base theorem पहले मैं तुम्हारा base theorem से formula सांगता हूँ इतने expected है कि base theorem तुम्हीं आदि तुम्हारा आदि माहिती असल पाए जो कि क्या article आए क्या formula है तो formula apply कैसा कराए जाए बोलो मतलब basic चार पांच सम से base theorem चीज़ मुझे डाली पाए जाए नहीं तो अच्छा नंतर expected है कि assignment करा कभीपन थेरोटिकल कंटेंट न कवर करता डायरेक्टली एम सी क्यू कर बिल्कुल अवॉइड के पाजे पा मैं संगत तरी मैं ट्राई करते थोड़स व्यवस्थित एक्सप्लेन करूँ संगेन तो पा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हेज ऑलरेडी ऑकर्ड यह फॉर्म्यूला वरती का महती का ए आ बी दोगा इंटरसेक्शन कराए डिवाइड बाय डिनॉमिनेटर मधे बी च प्रोबेबिलिटी लिया पा परत प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड मे न्यूमरेटर मधे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मे ए बी चाह इंटरसेक्शन कराए डिवाइड बाय डिनॉमिनेटर मधे बी है ना तो बी ची प्रोबेबिलिटी डिनॉमिनेटर मधे लिखुन टाका ठीक तो अपना जो क्वेश्चन है फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ऐक्चुअल सिक्स गिवन दैट ही रिपोर्ट सिक्स 
झालं काय की तो डाय थ्रो केला आहे आणि कोणीतरी तो पर्सन जो आहे ना तो पाहून येऊन सांगतोय की सिक्स पडला आहे म्हणा तो रिपोर्ट करतो की सिक्स पडला पण गरजेचं नाही ना की खरंच सिक्स पडला असेल तो खोटंही बोलू शकतो फाईव्ह पडला आहे बट तरी तो रिपोर्ट करतो आपल्याला सिक्स पडला असं पॉसिबल आहे सो आता हे शोधायचं आपल्याला की खरंच सिक्स पडला याची काय प्रॉबिलिटी सो वरती त्या दोघांचा इंटरसेक्शन केलं पाहिजे म्हणजे ऍक्च्युअली सिक्स पडला पाहिजे ऍक्च्युअली सिक्स पडला पाहिजे आणि इंटरसेक्शन त्याने रिपोर्ट पण केला पाहिजे सिक्स डिवाइड बाय खाली ना बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ रिपोर्ट सिक्स डिनॉमिनेटर मध्य सिक्स पड़ला है ओके okay. रिपोर्ट करना चाहिए प्रॉबिलिटी लिखा पाजे तो आता पहा मैं क्या लिखो इतना प्रॉबिलिटी दैट ही रिपोर्ट सिक्स सिक्स कसा रिपोर्ट करू शको तू पहा सैम्पल्स कस लिखा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है देन ये सिक्स पड़ने की प्रॉबिलिटी ऑफ सिक्स लाइक सिक्स पड़ने की प्रॉबिलिटी वन बाय सिक्स आते पहा ना सिक्स हा एक है टोटल सिक्स है सो सिक्स पड़ने की प्रॉबिलिटी ही वन बाय सिक्स है करेक्ट तो आता वरती पहा ऐक्चुअली सिक्स पड़ला पाजे जो वन बाय सिक्स आ सिक्स ने रिपोर्ट पाजे मे ऐक्चुअली सिक्स पड़ा नर सिक्स रिपोर्ट करना की प्रॉबिलिटी मे तो खर बोलता ओके मे खर बोल पाजे दैट इज फोर बाय फाइव प्रॉबिलिटी नीट पहा न्यूमरेटर मे का है तो प्रॉबिलिटी ऑफ ऐक्चुअली सिक्स पड़ला पाजे इंटरसेक्शन तीन सिक्स रिपोर्ट पाला पाजे ऐक्चुअली सिक्स पड़ने की प्रॉबिलिटी वन बाय सिक्स है आनी आता सिक्स रिपोर्ट करना की प्रॉबिलिटी फोर बाय फाइव होता है कारण की खरच सिक्स पड़ा नर सिक्स रिपोर्ट करना है मे खर बोलना सो खर बोलने की प्रॉबिलिटी फोर बाय फाइव डिवाइड बाय आता सिक्स रिपोर्ट करना की प्रॉबिलिटी पहा ऐक्चुअली सिक्स पड़ला पाजे आ मग तीन सिक्स रिपोर्ट पाला पाजे और मीन्स ऐडिशन सिक्स नहीं पड़ला पाजे बरबर अदर दैन सिक्स का ही पड़ल तरी चले आता सिक्स नहीं पड़ला पाजे मे फाइव बाय सिक्स प्रॉबिलिटी है सिक्स न पड़ने की इन टू तरीपन तीन सिक्स रिपोर्ट के पाजे मे सिक्स न पड़ता तो सिक्स रिपोर्ट करते है मजे तो खोट बोलत है खोट बोलने की प्रॉबिलिटी फोर बाय फाइव खर बोलने की प्रॉबिलिटी अल तो वन बाय फाइव ही खोट बोलने की प्रॉबिलिटी समझ लगा अपना एजम्शन इधे अस है कि ज्यास तो खोट बोलते तो वेस तो सिक्स पड़ला अस खोट बोलते हे इतलं आपलं ॲझम्शन आहे इवन हा क्वेश्चन एम एस टी सी टीमध्ये पण आला होता ट्वेंटी 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 टूच्या पी वाय केमध्ये पाहाल ना तुम्ही तुम्हाला हा क्वेश्चन मिळून जाईल ट्वेंटी ट्वेंटी टू की ट्वेंटी ट्वेंटी वन समथिंग कन्फ्युजन आहे मला दोघांमध्ये त्याच्यामध्ये तुम्हाला हा क्वेश्चन मिळून जाईल तर मी रिपीट करतो मी थोडंसं रिपीट करून एक्सप्लेन करतो ही गोष्ट क्वेश्चन आपल्याला हा विचारण्यात आलेला आहे की फाईन प्रोबेबिलिटी दॅट इट इज ॲक्च्युअली सिक्स गिवन दॅट ही रिपोर्ट सिक्स बेस्ट सेरम आप संगत कि दोगा इंटरसेक्शन वरती खाल जी प्रॉबिलिटी खाती दोगा इंटरसेक्शन मे पहले ऐक्चुअली सिक्स पड़ा पाजे ऐक्चुअली सिक्स पड़ने की प्रॉबिलिटी वन बाय सिक्स है मग तीन रिपोर्ट के खर बोलो पाजे डिफाइड बाय डिनॉमिनेटर मे टोटल सिक्स रिपोर्ट करना की प्रॉबिलिटी खरच सिक्स पड़ला एंड सिक्स रिपोर्ट करते खर बोलते और सिक्स पड़लास नहीं है तरी ही सिक्स रिपोर्ट करते खोट बोलते सो ये सिक्स रिपोर्ट करना चाहिए टोटल वेज है ओके समझा टू जरी पड़ला ना तरी तेल खोट बोला तो थ्री पड़ला नहीं मनना तो सिक्स पड़ला खोट बोलना है अस अपना एजम्शन है इतना ओके सो न्यूमरेटर इज फोर डिवाइड बाय थर्टी डिनॉमिनेटर इज फोर बाय थर्टी ओके प्लस फाइव बाय थर्टी मे वरती बनते फोर आ खालती बनते नाइन सो आंसर शूड बी फोर डिवाइड बाय नाइन दैट इज ऑप्शन नंबर सी डन पूरे जो क्वेश्चन नंबर थ्री सपोज ए बी सी आर म्युच्युअली एक्सक्लुझिव्ह अँड एक्झॉस्टिव्ह इव्हेंट्स आता ए बी सी हे म्युच्युअली एक्सक्लुझिव्ह पण आहेत अँड दे आर एक्झॉस्टिव्ह एक्सक्लुझिव्ह म्हणजे त्यांच्यामध्ये काहीच कॉमन नाही आहे आणि एक्झॉस्टिव्ह याचा अर्थ त्यांचं युनियन केलं की सॅम्पल स्पेस बनतो हे पहा तीन सेट दाखवतो मी तुम्हाला इथे लेट अस ए फॉर एक्झाम्पल धिस इज ए धिस इज बी धिस इज सी काहीतरी कॉमन आहे का ए बी सीमध्ये काहीच कॉमन नाही आहे पण त्यांचा युनियन केला ना की सॅम्पल स्पेस म्हणतो याला बोलतात एक्सक्लुझिव्ह अँड एक्झॉस्टिव्ह पुढे प्रोबॅबिलिटी ऑफ बी हे त्यांनी ते बोलतात की थ्री बाय टू टाइम्स प्रोबॅबिलिटी ऑफ ए म्हणलं ठीक आहे प्रोबॅबिलिटी ऑफ सी इज वन बाय टू टाइम्स प्रोबॅबिलिटी ऑफ बी ए याचा अर्थ मुलांना 
वन बाय टू टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या बना थ्री बाय टू टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यज अर्थ प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हा थ्री बाय फोर टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ठीक है अलते विचार अपने वॉट इज द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैं एक गोष्ट महती कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हैज टू बी वन तिघान एडिशन वन जाए बिकॉज दे आर एक्सॉस्टिव तिघान व्यतिरिक्त का हो रही है कारण की तिघान यूनियन हा सैम्पल स्पेस बनत आज जर का तिघान व्यतिरिक्त का हो रहा नसेल श्युअरिटी कि तिघान मदल एक हो रहा तो तिघान प्रोबेबिलिटी एडिशन हा वन बनला पाजे सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लोबेबिलिटी ऑफ ए लिखित है आता प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू महत्ति है अपने थ्री बाय टू टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवन प्रोबेबिलिटी ऑफ सी की वैल्यू महत्ति है थ्री बाय फोर टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट शूड बी गोल टू वन आता डिनॉमिनेटर सेम होने मैं इतने फोर फोर लिखो है इतने सिक्स लिखो इतने फोर लिखो सो डिनॉमिनेटर फोर बनत आता सो फोर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सिक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मे टेन जा थर्टीन सो थर्टीन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइड बाय फोर इज इक्वल टू वन दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज फोर डिवाइड बाय थर्टीन ऑप्शन नंबर डी है पा फोर डिवाइड बाय थर्टीन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर प्रोबेबिलिटी दैट के विल बी अलाइव टेन इयर सेंस पा प्रोबेबिलिटी दैट के विल बी अलाइव टेन इयर सेंस मे के जीवंत रहने से प्रोबेबिलिटी है सेवेन बाय फिफ्टीन है मजे के डेथ होने का प्रोबेबिलिटी इज एट डिवाइड बाय फिफ्टीन मैं इधन पूरे दह वर्षान डिस्कशन चालू है बहुत दह वर्ष जीवंत रहना चाहिए प्रॉबेबिलिटी और दह वर्षा मे कुछ ना कुछ को ना को पीरियड मे डेथ होने की प्रॉबेबिलिटी इज एट बाय फिफ्टीन प्रोबेबिलिटी ऑफ एच जीवंत रहने की प्रॉबेबिलिटी इज सेवेन बाय टेन है ओके एच का डेथ होने का प्रॉबेबिलिटी हि थ्री डिवाइड बाय टेन है दहम सात वे जीवंत रहो तो तीन वेस तो मरत है फाइन द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ के एंड एच विल बी डेड टेन इयर्स हेन्स फाइन प्रोबेबिलिटी दैट के पन जीवंत नहीं रहत एंड मीन्स इंटरसेक्शन एच पन जीवंत नहीं रहते मजे के पन जीवंत नहीं रहा पाजे एंड मीन्स इन टू एच पन जीवंत नहीं रहा पाजे दोगे डेड होता है सो के डेथ की प्रॉबेबिलिटी इज एट बाय फिफ्टीन इन टू एच की डेथ की प्रॉबेबिलिटी इज थ्री बाय टेन सो इधे आन्सर का बनला पाजे पहा ट्वेंटी फोर डिवाइड बाय वन फिफ्टी ट्वेंटी फोर डिवाइड बाय वन फिफ्टी ओके दैट इज ऑप्शन नंबर सी पा नेक्स्ट सम क्वेश्चन नंबर फाइव थ्री मैंगोज ओके थ्री एप्पल्स एक बॉक्स मदे ओके सपोज टू फ्रूट्स आर चूजन को दोन फ्रूट्स घन फाइन द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ देम इज मैंगो एंड अदर इज एप्पल ये पा दोन फ्रूट्स घे टोटल सहा फ्रूट्स है ना सिक्स फ्रूट्स मधुन दोन फ्रूट घे कि वेज है सिक्स ई टू सो दीज आर टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग टू फ्रूट्स आउट ऑफ सिक्स बट मन कि एक मैंगो पाजे एक एप्पल पाजे मन मैंगो पाजे मे तीन मैंगो मधन एक मैंगो घया एंड मीन्स इन टू तीन एप्पल मधन एक एप्पल घया सो दीज आर फेवरेबल वेज है फेवरेबल है टोटल है सो फेवरेबल थ्री सी वन मजे थ्री इन टू थ्री सी वन इज अगेन थ्री डिवाइड बाय सिक्स सी टू यहाँ अर्थ सिक्स फैक्टोरियल डिवाइड बाय डिफरन्स इज फोर फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल सो न्यूमरेटर इज थ्री इंटू थ्री डिवाइड बाय सिक्स फैक्टोरियल अपन अं लिखू शको का सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर फैक्टोरियल डिवाइड बाय डिनॉमिनेटर का फोर फैक्टोरियल हा जो टू फैक्टोरियल है तो टू फैक्टोरियल सर्वे वरती जो कैंसल करेक्ट थ्री इंटू टू इज सिक्स कैंसल सो थ्री बाय फाइव बनते ना आंसर थ्री डिवाइड बाय फाइव डन क्वेश्चन नंबर सिक्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ओके कार्ड ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम पैक ऑफ फिफ्टी टू कार्ड्स इज अ हर्ट और अ फेस कार्ड यार एक कार्ड का तुम्हें एक तो हार्ट कार्ड असला पाजे नहीं तो फेस कार्ड असला पाजे अस विचार और फेस कार्ड आता फिफ्टी टू कार्ड मधन जर का एक कार्ड का टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ वन कार्ड आउट ऑफ फिफ्टी टू इज फिफ्टी टू C1 वन एज अ कैलक्युलेशन के समझे तुम्हारा फिफ्टी टू चाहिए पा ना फिफ्टी टू कार्ड मधन एक कार्ड का फिफ्टी टू वेज को ही काड़ू शको अपन बट प्रोबेबिलिटी कशा शोधा कि तो कार्ड हार्ट आना चीज की फेस कार्ड आना चीज हार्ट बेसिकली थर्टीन है फेस कार्ड है ते जे क्वीन किंग एक सूट मधे तीन अत्या डायमंड तीन स्पेड मधे तीन हार्ट मधे तीन क्लब मधे तीन सो टोटल तसे बारह फेस कार्ड्स 
बरोबर पण बारा फेस कार्ड्स मधले हार्टचे जे तीन फेस कार्ड आहेत ते तर याच्यामध्ये ऑलरेडी कन्सिडर झाले आहेत सो आपल्याला काय शोधायचं मी क्वेश्चन रीड करतो परत फाइंड प्रोबेबिलिटी दॅट कार्ड ड्रॉन ॲट रँडम फ्रॉम अ पॅक ऑफ फिफ्टी टू कार्ड्स इज अ हार्ट कार्ड ऑर अ फेस कार्ड एक तर हार्ट कार्ड असलं पाहिजे म्हणजे तेराच्या तेरा चालतील किंवा फेस कार्ड असलं पाहिजे म्हणजे नऊ चालतील आपल्याला बाकी तीन जे हार्टवाले फेस कार्ड आहेत ते इथेच आहेत सो टोटल बेसिकली आपल्याला ट्वेंटी टू कार्डमधलं कोणतेही कार्ड चालेल सो दीज आर फेवरेबल वेज और फेवरेबल कार्ड्स अँड दीज आर टोटल कार्ड्स सो इथे इलेव्हन लिहितो इथे ट्वेंटी सिक्स लिहितो सो आन्सर शुड बी इलेव्हन डिवाइड बाय ट्वेंटी सिक्स दॅट इज ऑप्शन नंबर डी डन पहा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन ॲट रँडम थ्री इंटिजर्स आर चुजन फ्रॉम फर्स्ट ट्वेंटी इंटिजर्स पहिल्या वीस इंटिजरमधून वन टू थ्री फोर फायव्ह सिक्स अप टू ट्वेंटी या ट्वेंटी इंटिजर्समधून टोटल तीन इंटिजर्स सिलेक्ट करण्यात आलेली आहेत फाइंड प्रोबेबिलिटी दॅट द प्रोडक्ट इज इव्हन यार प्रोडक्ट एकतर इव्हन असणार आहे ऑर मीन्स ॲडिशन नाही तर प्रोडक्ट ऑड असणार आहे या व्यतिरिक्त काही पॉसिबल आहे का नाही हे समजलं प्रोडक्ट हा एकतर इव्हन असेल नाही तर ऑड असेल प्रोडक्ट इव्हन तेव्हा बनतो जेव्हा तिघांमधला एक जरी इव्हन असेल ना तरी प्रोडक्ट इव्हन बनतो प्रोडक्ट इव्हन बनण्याची प्रोबेबिलिटी म्हणजे एक इव्हन नंबर असेल तर तीन कार्ड जे सिलेक्ट करतात त्यातला एक इव्हन आणि दोन ऑड असेल तरी चालेल ऑर दोन इव्हन आणि एक ऑड असेल तरी चालेल ऑर तिन्ही ज्या तिन्ही इव्हन असेल ना तरी चालतील सो ही आहे प्रोबेबिलिटी की प्रोडक्ट इव्हन बनण्याची प्रोबेबिलिटी ही आहे हे आपण मॅन्युअली करू पहा टोटल दहा इव्हन आणि दहा ऑड नंबर आहेत आता एक इव्हन नंबर घेतला समजा आपण म्हणजे दहा इव्हन मधून एक इव्हन नंबर घ्या दोन ऑड घ्या दहा ऑड मधून दोन ऑड घ्या डिवाइड बाय टोटल ट्वेंटी मधून कोणतेही तीन घ्या सो दीज आर टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ थ्री ऑब्जेक्ट्स और थ्री इंटीजर्स आउट ऑफ ट्वेंटी अँड दीज आर फेवरेबल वेज ऑर मीन्स ॲडिशन हे बघा दोन इव्हन नंबर घ्या बरं दहा इव्हन मधून दोन इव्हन घ्या एक ऑड घ्या दहा ऑड मधून एक ऑड घ्या डिवाइड बाय टोटल ट्वेंटी नंबर्स आहेत त्यात कोणतेही तीन घ्या ऑर मीन्स ॲडिशन तिन्हीच्या तिन्ही इव्हन घ्या सो ट्वेंटी नंबर्समधनं तीन नंबर घेऊन टाका सॉरी तिन्ही इव्हन घ्या म्हणजे दहा इव्हनमधून तीन इव्हन घ्या डिवाइड बाय ट्वेंटी सी थ्री करा हे कॅल्क्युलेशन तुम्हाला आन्सर मिळून जाईल और तुमच्याकडे दुसरं ऑप्शन असंही आहे की प्रोडक्ट इव्हन असण्याची प्रॉबिलिटी वन म्हणजे वन मायनस प्रोडक्ट ऑड असण्याची प्रॉबिलिटी प्रोडक्ट ऑड तेव्हाच असतो जेव्हा तिन्ही नंबर ऑड घेतलेली आहेत तुम्ही तिन्ही नंबर ऑड असतील ना तरच प्रोडक्ट ऑड असतो सो हे पण कॅल्क्युलेशन कराल तरी तुम्हाला आन्सर मिळणारच आहे सो वन मायनस ऑफ टेन सी थ्री इज टेन फॅक्टोरियल डिवाइड बाय डिफरन्स इज सेवन फॅक्टोरियल इंटू थ्री फॅक्टोरियल डिवाइड बाय ट्वेंटी सी थ्री इज ट्वेंटी फॅक्टोरियल ओके डिवाइड बाय डिफरन्स इज सेवन्टीन फॅक्टोरियल इंटू थ्री फॅक्टोरियल थ्री फॅक्टोरियल थ्री फॅक्टोरियल कॅन्सल करेक्ट काय होऊ शकतं कॅल्क्युलेशन पाहूया आता हे बघा वनला वन मायनसला मायनस टेन फॅक्टोरियल म्हणजे टेन इंटू नाईन इंटू एट इंटू सेवन फॅक्टोरियल डिवाइड बाय सेवन फॅक्टोरियल होल डिवाइड बाय ओके होल डिवाइड बाय ट्वेंटी फॅक्टोरियल मीन्स ट्वेंटी इंटू नाईन्टीन इंटू एटीन इंटू सेवन्टीन फॅक्टोरियल डिवाइड बाय सेवन्टीन फॅक्टोरियल हे कॅन्सल होतं रे इथं हे सेवन फॅक्टोरियल पण कॅन्सल होतं तर आन्सर बनतो वन मायनस ऑफ टेन इंटू नाईन इंटू एट डिवाइड बाय ट्वेंटी इंटू नाईन्टीन इंटू एटीन सो दिस इज टू हे पण परत टू हे बनतो फोर हा बनतो टू सो वन मायनस टू बाय नाईन्टीन म्हणजे सेवन्टीन बाय नाईन्टीन म्हणतो पहा ऑप्शन नंबर डी दिसतो मला इथं सेवन्टीन डिवाइड बाय नाईन्टीन क्वेश्चन नंबर एट फॉलोइंग टेबल गिव्स डिस्ट्रीब्युशन ऑफ वेजेस ऑफ हंड्रेड वर्कर्स शंभर वर्कर्सचं वेजेस आहेत नाही का म्हणजे वन ट्वेंटी टू वन फोर्टी ज्यांना पैसे मिळतात ओके असे नऊ वर्क करत ट्वेंटी वर्कर्सला वन फोर्टी टू वन सिक्स्टी एवढे रुपीज मिळतात झिरो वर्कर म्हणजे वन सिक्स्टी टू वन एटी कोणालाच नाही मिळत आहे असे दहा वर्कर आहेत ज्यांना वन एटी टू टू हंड्रेड मधला कोणता तरी अमाऊंट मिळतो आहे एट वर्कर्स आहेत ज्यांना टू हंड्रेड टू टू ट्वेंटी मधला कोणता तरी अमाऊंट मिळतो आहे ओके 
थर्टी फाइव वर्कर्स है जैसे टू ट्वेंटी टू टू फोर्टी मधला को अमाउंट हा ऐज अ सैलरी मिलते हैं पर डे एंड सेम एटीन वर्कर्स है जैसे टू फोर्टी टू टू सिक्सटी मधला को अमाउंट मिलते हैं पर डे ओके सपोज अ वर्कर इज सिलेक्टेड एट रैंडम देन फाइंड द प्रोबेबिलिट दैट हिज वेजेस आर अबो टू हंड्रेड मुला टोटल वर्कर तो शंबर है को वर्कर सिलेक्ट किया जाऊ शको सो दीज आर टोटल वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ वर्कर फेवरेबल आता तुम है कि जस वेज वेजेस बेसिकली टू हंड्रेड पेक्षा जास्त आती तो टू हंड्रेड पेक्षा जास्त वेजेस वर्कर्स जी है ती एवी समझता का कि संगा बर एट हेचत ऐड कराल तो ट्वेंटी सिक्स बनते थर्टी फाइव प्लस ट्वेंटी सिक्स बरबर सिक्सटी वन बनते का सो आंसर शूड बी सिक्सटी वन डिवाइड बाय हंड्रेड दैट इज ऑप्शन नंबर ए सो फेवरेबल वर्कर तुम्हें जैसे वेजेस जैसे सैलरी ही टू हंड्रेड पेक्षा जास्त है इज अब टू हंड्रेड सो दीज आर फेवरेबल बट टोटल तो सर्व है शंबर से शंबर डन क्वेश्चन नंबर नाइन सपोज ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिला है देन फाइंड वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ठीक है होल्ड करो ओके सी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मत अपन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट दसतो कसा हे बगित पाजे ठीक है पहले तुम्हें हाईलाइट करा ए ला हा ए है ना इत दिस इज ए यूनियन बी कॉम्प्लिमेंट मे तुम्हें हाईलाइट करा बी कॉम्प्लिमेंट ली कॉम्प्लिमेंट यहाँ अर्थ बी सोड़न बाकी सर्व हे पाना बी कॉम्प्लिमेंट मे बी सोड़न सर्व आता जर का तुम्हें दोगा यूनियन करा युनियन का अर्थ समझता ना तुम्हारा दोगा क्लब कर लिखो अपन तो दोगा ज्यास तुम्हें क्लब कर लिहाल ओके मटत कि हा एवडा एरिया कन्सिडर हो सर्व एरिया कन्सिडर हो एवडा फा वाला एरिया सोडला तो समझ फा जो है ना हा तो एरिया सोडला तो सर्व एरिया अपने रिप्रेजेंट करा लगे दोगा यूनियन के याची प्रोबेबिलिटी विचार अपने महत्ति है ना अख्या रेक्टैंगल प्रोबेबिलिटी वन आतो बिकॉज रेक्टैंगल मे सैम्पल स्पेस है तो व्यतिरिक्त का हो रहा सो कम्प्लीट रेक्टैंगल प्रोबेबिलिटी इज वन मैनस ये प्रोबेबिलिटी शोधा ना एक आता हे मे तो तो ऐक्चुअली बी है मैनस इंटरसेक्शन है पा तुम्हें बी मधुन जर का हा इंटरसेक्शन का पार्ट काड़ला तो एवडाच रह सो तो अपने मैनस कराए वन मधुन समझ लो सो आंसर शूड बी वन मैनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिला है का पहा बर बी ची प्रोबेबिलिटी टू बाय फाइव मैनस इंटरसेक्शन कि वन बाय फाइव सो वन मैनस ऑफ वन बाय फाइव आंसर शूड बी फोर बाय फाइव सो दैट इज ऑप्शन नंबर डी क्लियर है क्वेश्चन नंबर टेन पा वन कॉइन इज टॉस थ्री टाइम्स एक कॉइन है जो कि तीन वेस टॉस करते है तीन वेस कॉइन टॉस केड हेड 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 टेल हेड टेल हेड देन हेड टेल 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 हेड टेल हेड टेल टेल हेड हेड एवडा गोष्टी बेसिकली पड़ू शकत वन कॉइन इज टॉस थ्री टाइम्स तीन वेस जर का कॉइन टॉस के गोषी पड़ता है देन फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट सेकेंड इज नॉट हेड मे दुसरा जो है ना तो हेड नसना जी प्रोबेबिलिटी टोटल तो तसे एट वेज है कि सैम्पल स्पेस मे टोटल आठ का काउंट है बट ते अपने विचार का है कि फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट सेकेंड वन इज नॉट अ हेड है बा सेकेंड वन हेड नहीं है मजे हाँ सेकेंड वन हेड नहीं है 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 ओके फेवरेबल चार है टोटल आठ है सो आंसर शूड बी वन बाय टू बरबर कि डायरेक्टली अस ही आन्सर के जाऊ शकत कि कॉइन तीन वे जर का टॉस कर पहला वेस का पड़ल सोड़न दया तीसरा वेस का पड़ल सोड़न दया सेकेंड टाइम हेड नहीं पड़ला पाजे ये प्रॉबलिटी विचार हेड नहीं पड़ला पाजे मे टेल पड़ला पाजे आल पड़ने की प्रॉबलिटी सर्वान महती हाफ है सो आंसर इज हाफ अगेन 
है डायरेक्टली ही लिखू शको अपन बरबर ठीक है क्वेश्चन नंबर इलेवन इलेवन नंबर सम सपोज वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ फिफ्टी टू कार्ड्स बावन कार्ड मन एक कार्ड काड़ तुम्हें देन फाइंड प्रोबेबली दैट कार्ड इज एन एस और अ क्वीन अरे चार एस आता क्वीन पे चार मे तुम्हारा आठ मदल को ही कार्ड चले टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग वन कार्ड आउट ऑफ फिफ्टी टू इज फिफ्टी टू फिफ्टी टू बावन मधन एक कार्ड का टोटल फिफ्टी टू वेज है सो दीज आर फेवरेबल वेज दीज आर टोटल वेज आंसर इज फोर डिवाइड बाय ट्वेंटी सिक्स टू डिवाइड बाय थर्टीन सो कि बनते आंसर टू डिवाइड बाय थर्टीन दैट इज ऑप्शन नंबर ए द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सॉरी क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व सपोज थ्री बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम सिक्स व्हाइट हे बा सिक्स व्हाइट बॉल्स है एंड नाइन ब्लैक बॉल्स है देन फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट ऑल ऑफ देम आर ब्लैक तीन बॉल का मुला टोटल पंद्रह बॉल्स है प्रोबेबिलिटी हाँ अर्थ फेवरेबल वेज बाय टोटल वेज पंद्रह फिफ्टीन बॉल मधन तीन बॉल का वेज आर फिफ्टीन सी थ्री आ सर्वच सर्व ब्लैक पाजे अस जर का डिमांड अल तो हे टोटल नाइन ब्लैक ब्लैक बॉल्स है तो नौ या नौ ब्लैक मधु तीन बॉल का अपन क्वेश्चन पर एक वेस रीड करते सपोज थ्री बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम सिक्स व्हाइट एंड नाइन ब्लैक बॉल सिक्स व्हाइट एंड नाइन ब्लैक बॉल मधुन तीन बॉल का देन फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट ऑल ऑफ देम आर ब्लैक सर्व ब्लैक प्रोबेबिलिटी टोटल तसे पंद्रह बॉल्स है तो प्रोबेबिलिटी मे फेवरेबल वेज बाय टोटल वेज तो पंद्रह बॉल मधुन को ही तीन बॉल का टाका ना तुम्हें सो दीज आर टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ थ्री बॉल्स डिमांड तुम है कि ब्लैक आए पाजे हाँ मग फेवरेबल मे नौ ब्लैक मधु तीन बॉल का सो नाइन सी थ्री इज नाइन फैक्टोरियल डिवाइड बाय डिफरन सिक्स फैक्टोरियल इंटू थ्री फैक्टोरियल डिवाइड बाय फिफ्टीन सी थ्री इज फिफ्टीन फैक्टोरियल डिवाइड बाय डिफरन्स इज लाइक ट्वेल्व फैक्टोरियल इंटू थ्री फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल कैंसल होता ओके पुढ़ नाइन फैक्टोरियल अपन नाइन इंटू एट इंटू सेवन इंटू सिक्स फैक्टोरियल लिखो डिवाइड बाय सिक्स फैक्टोरियल होल डिवाइड बाय फिफ्टीन फैक्टोरियल अपन फिफ्टीन इंटू फोर्टीन इंटू थर्टीन इंटू ट्वेल्व फैक्टोरियल लिखो है डिवाइड बाय ट्वेल्व फैक्टोरियल खाली खालती पा कैंसल होता कैंसल होता हाँ हाँ अपना आंसर बनते है तो सेवन वन सेवन टू जो फोर्टीन टू वन टू फोर कराल तो एट बनते बरबर सो थ्री जो टेबल थ्री फाइव जो फिफ्टीन थ्री थ्री जो नाइन वरती ट्वेल्व बनतो आ खालती सिक्सटी फाइव बनतो सो ट्वेल्व डिवाइड बाय सिक्सटी फाइव दैट इज ऑप्शन नंबर ए हा अपला इतना आंसर आना है ठीक है सी क्वेश्चन नंबर थर्टीन वन तिकीट इज ड्रॉन फ्रॉम हंड्रेड तिकीट तिकीट्स हे पा शंबर तिकीट मधुन अपन एक एक तिकीट का फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑन इट इज मल्टीपल ऑफ फाइव और सेवन तसे पाले तो टोटल शंबर तिकीट्स को ही एक तिकीट का टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ये तो हंड्रेड है हंड्रेड मतलब को तिकीट का तिकीट वन तिकीट टू तिकीट थ्री अप टू हंड्रेड बराबर को ही तिकीट का सो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन हंड्रेड है सो प्रोबेबिलिटी मे फेवरेबल बाय टोटल आता टोटल लिखा है वरती फेवरेबल लिया है अपने फेवरेबल मे को महत्ति का फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑन इट इज मल्टीपल ऑफ सेवन फाइव और सेवन फाइव का मल्टीपल पाए कि सेवन का मल्टीपल पे चले फाइव के मल्टीपल सर फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव थर्टी थर्टी फाइव फोर्टी फोर्टी फाइव फिफ्टी देन फिफ्टी फाइव देन सिक्सटी सिक्सटी फाइव सेवेंटी सेवेंटी फाइव एटी एटी फाइव नाइंटी नाइंटी फाइव एंड देन हंड्रेड दीज आर मल्टीपल ऑफ फाइव आता सेवेन से मल्टीपल सगा बर सेवेन का ही मल्टीपल चले ना सेवेन का मल्टीपल को सेवेन फोर्टीन ट्वेंटी वन ट्वेंटी एट थर्टी फाइव नहीं लिया कारण कि ऑलरेडी लिखा ओके देन फोर्टी टू फोर्टी नाइन फिफ्टी सिक्स देन सिक्सटी थ्री देन सेवेन्टी नहीं लिया कारण कि सेवेन्टी ऑलरेडी इतने लिखा आए देन सेवेन्टी सेवेन देन एटी फोर देन नाइंटी वन देन नाइंटी एट सो यातला को चले अपने सो दीज आर फेवरेबल वेज एंड दीज आर टोटल वेज फेवरेबल कि पहा बर फाइव के जे होते ना तो वीस होते फेवरेबल 
ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी थर्टी वन थर्टी टू सो आंसर शुड भी थर्टी टू डिवाइड बाई हंड्रेड मीन्स सिक्सटीन बाय फिफ्टी मीन्स एट डिवाइड बाय ट्वेंटी फाइव सो एट डिवाइड बाय ट्वेंटी फाइव अस ऑप्शन आप चूज कराए चेक कराएगा एट डिवाइड बाय ट्वेंटी फाइव दैट इज ऑप्शन नंबर डी डन चलो नेक्स्ट पूरे पहा था क्वेश्चन नंबर फोर्टीन ओके प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है वेर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स है बा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हा वन बाय टू है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हा वन डिवाइड बाय थ्री है इंडिपेंडेंट इवेंट्स है ए आ बी तुम्हारा हे महति पाजे कि इंडिपेन्डंट इवेंट या केस मधे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन बी आज अर्थ समझते ना मे ए पाला पाजे एंड बी पाला पाजे सो ए पाला पाजे एंड मीन्स इन टू बी पाला पाजे दोगे जाए डिमांड करते हैं इंडिपेन्डंट इवेंट या केस मे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मे ए ही पाजे बी ही पाजे ए ही पाजे बी ही पाजे इवेंट्स जर का डिपेन्डंट आती मे बी की प्रोबेबिलिटी जर का डिपेंड कर वरती कि ए ची बी वरती डिपेंड कर तो डिपेंडंट इवेंट या केस मे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मे ए ही पाजे एंड बी ही पाजे मे ए पाजे एंड मीन्स इन टू बी पाजे गिवन दैट ए हैज ऑलरेडी ऑकर्ड अस लिहाय लगता तथे नहीं का यह कॉन्सेप्ट है कि ए इवेंट जार बी इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी का है मे बी कहीं डिफरंट आऊ शकते ना जर का डिपेंड कर एकमेक तरी मे इतने अपने संगाएं लगते अपने ते दो इवेंट जाए पाजे अस डिमांड करते हैं ए जाला पाजे एंड मीन्स इन टू बी जाला पाजे बट बीला संगाएं लगे अपने बी तुझी होने की प्रोबेबिलिटी का है जेव ए ऑलरेडी तुझी होने की प्रोबेबिलिटी का है डिनोशन है फ्त है जर का इवेंट्स डिपेंड कर पे इवेंट्स है इंडिपेन्डंट है मनु डिनोशन है गरज नहीं थे संगने की ए जा कारण कि ए हो दे कि न हो दे बी होने की प्रोबेबिलिटी ए वरती डिपेंड न सेल कर लिखने का पॉइंट नहीं है सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का बनते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हा हाफ है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हा वन बाय थ्री है सो आंसर इज वन बाय सिक्स है विचारना का तो विचारना देता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कि है वन बाय टू है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कि है वन बाय थ्री है माइनस ए इंटरसेक्शन बी ची प्रोबेबिलिटी किती है मुला वन बाय सिक्स है कि नहीं हा इत गा हा इत गा टोटल फाइव डिवाइड बाय सिक्स बनते माइनस वन डिवाइड बाय सिक्स आंसर इज फोर डिवाइड बाय सिक्स विच इज टू बाय थ्री पा ऑप्शन नंबर सी है टू बाय थ्री क्लियर है पुढ़ पा क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन पा थ्री हॉर्सेस एच वन एच टू एच थ्री आर इन द रेस ओके सपोज एच वन इज ट्वाइस एज लाइकली टू विन एज एच टू मे एच वन जिंकने की प्रोबेबिलिटी ही एच टू जिंकने की प्रोबेबिलिटी से डबल है ओके एच टू इज ट्वाइस एज लाइकली टू विन एज एच थ्री मजे एच टू जिंकने की प्रोबेबिलिटी ही एच थ्री जिंकने की प्रोबेबिलिटी से डबल है देन फाइंड आउट देर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज ऑफ विनिंग ओके जिंक की प्रोबेबिलिटी अपने विचारता फाइंड आउट रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज ऑफ विनिंग एच वन एक तरी यार एच वन जिंकेल कि एच टू जिंकेल कि एच थ्री जिंकेल एडिशन वन आला पाजे कि नहीं संगा बर हा पॉइंट पटत हो तुम्हारा जर का रेस लवली तीन हॉर्सेस की तो कहीं ना को तो जिंक है डेफिनेटली सो शुअरिटी है कि तिघांधला को एक जिंकेल सो एक एच एच वन जिंकेल कि एच टू जिंकेल कि एच थ्री जिंकेल या तिघां व्यतिरिक्त का होना नहीं है शुअरिटी आयामें अच्छा तिघां प्रोबेबिलिटी एडिशन हा वन बनत आता एच वन जिंकने की प्रोबेबिलिटी जर का मैं टू इंटू एच थ्री सॉरी एच टू अस लिखीन एच टू जिंकने की प्रोबेबिलिटी मैं एच टूच लिखो एच थ्री प्रोबेबिलिटी ऑफ एच थ्री ली प्रोबेबिलिटी ऑफ एच टू डिवाइड बाय टू 
असं लिहू शकतो ना मल्टीप्लाय बाय टू सगळीकडे टूनी मल्टीप्लाय करून टाका इथे किती बनेल फोर इथे किती बनेल टू इथे टूनी मल्टीप्लाय केलं तर हा कॅन्सल होईल आणि इथे टू बनेल सो फोर प्लस टू इज सिक्स प्लस वन इज सेवन इन टू प्रोबॅबिलिटी ऑफ एच थ्री इज इक्वल टू टू दॅट मीन्स एच थ्री जिंकण्याची प्रोबॅबिलिटी हा टू बाय सेवन आहे टाका इथे टू बाय सेवन म्हणजे फोर बाय सेवन म्हणतो म्हणजे एच टू जिंकण्याची प्रोबॅबिलिटी हा फोर बाय सेवन आहे टाका इथे फोर बाय सेवन एच वनची मग एट बाय सेवन होईल का काहीतरी रॉंग केलं का आपण एक मिनिट हा एच वन जिंकण्याची प्रॉबिलिटी लिहिली आपण इज टू टाइम्स एच टू फाईन एच टू जिंकण्याची प्रॉबिलिटी प्लस एच थ्री जिंकण्याची प्रॉबिलिटी इज एच टू बाय टू दॅट इज इक्वल टू वन करेक्ट एक मिनिट हा कॅल्क्युलेशनमध्ये काहीतरी छोटासा मिस्टेक आहे इथे पहा हा इथे सेवन बनेल ना मी क्वेश्चन थोडंसं परत रीड करतो थ्री हॉर्सेस एच वन एस टू एस एस थ्री आर इन द रेस सपोज एच वन इज ट्वाईस ॲज लाईकली टू विन ॲज एस टू एच वन जिंकण्याची प्रॉबिलिटी एस टूच्या डबल ओके एस टू इज ट्वाईस ॲज लाईकली टू विन ॲज एस थ्री एस टू जिंकण्याची प्रॉबिलिटी ही टू टाइम्स एस थ्री आहे ओके फाईन इन फाईंड आउट प्रॉबिलिटी ऑफ रिस्पेक्टिव्ह प्रॉबिलिटीज ऑफ विनिंग फाईंड आउट देअर रिस्पेक्टिव्ह प्रॉबिलिटीज ऑफ विनिंग एक तर एच वन जिंकेल किंवा एस टू जिंकेल किंवा एस थ्री जिंकेल तिघांचा प्रॉबिलिटीज ॲडिशन शुड बीकुल टू वन बराबर एच वन जिंकण्याची प्रॉबिलिटी इज टू टाइम्स एस टू फाईन एच टू जिंकण्याची प्रॉबिलिटी ॲज इट इज नॉट करतो आता एच थ्रीची प्रॉबिलिटी म्हणजे हॉर्स नंबर थ्री जिंकण्याची प्रॉबिलिटी हा टू तिकडे जाऊन डिवाईड होतो बरोबर ना म्हणजे एच टू बाय टू होतो करेक्ट आता आपण काय केलं पाहिजे आता आपण टूनी मल्टीप्लाय केलं पाहिजे टूनी मल्टीप्लाय कराल तर हा फोर बनेल टू बनेल आणि हा कॅन्सल होईल आणि इथे टू बनेल सो सेवन टाइम्स प्रोबॅबिलिटी ऑफ एच टू इज टू याचा अर्थ प्रोबॅबिलिटी ऑफ एच टू इज टू बाय सेवन हे बा एस टू जर का इथे टाकला मी प्रॉबिलिटी ऑफ एस टू इज टू बाय सेवन टाकला तर टू इंटू टू बाय सेवन इज फोर बाय सेवन म्हणजे एच वन जिंकण्याची फोर बाय सेवन हे बा एस टूची प्रॉबिलिटी जर का मी टू बाय सेवन इथे टाकीन तर टू टू कॅन्सल होईल म्हणजे एच थ्री जिंकण्याची प्रॉबिलिटी ही वन बाय सेवन म्हणेल सो एच थ्रीची वन बाय सेवन एच टूची टू बाय सेवन आणि एच वनची फोर बाय सेवन पा ना एच वनची फोर बाय सेवन हा आपला आन्सर असेल फोर बाय सेवन टू बाय सेवन वन बाय सेवन फोर बाय सेवन टू बाय सेवन अँड देन वन बाय सेवन हा करेक्ट आहे चलो नेक्स्ट सम क्वेश्चन नंबर सिक्स्टीन प्रॉबिलिटी ए अँड बी प्रॉबिलिटी दॅट ए अँड बी विल डाय विद इन अ इयर ओके इस पी अँड क्यू रिस्पेक्टिव्हली म्हणजे ए ना एचचा डेथ होण्याचा प्रॉबिलिटी पी आहे बीचा डेथ होण्याचा प्रॉबिलिटी हा क्यू आहे विद इन इयर दोघांची डेथ होण्याची प्रॉबिलिटी हे पी अँड क्यू रिस्पेक्टिव्हली then find probability that only one of them will be alive at the end of one year bar mala he sanga a chi death hona chi probability p asel tar a chi rahna chi probability 1 minus p asel b cha death hona cha probability q asel tar b cha rahna cha probability ha 1 by q 1 minus q hai tumhala samajh saka ek tar a jivant rahil or means addition kiwa a cha death hoil या व्यतिरिक्त तर काही होणार नाही ना सो त्या दोघांचं ॲडिशन शुड बी वन म्हणजे एची ओके जगण्याची प्रॉबिलिटी इज वन मायनस एची मरण्याची प्रॉबिलिटी आणि त्याचा डेथ होतो आहे डेथची प्रॉबिलिटी पहा बरं किती आहे पहा इथे डेथची प्रॉबिलिटी पी आहे की नाही बरोबर सो एची जिवंत राहण्याची प्रॉबिलिटी इज वन मायनस पी हे इथून शोधलेलं आहे आपण वन मायनस पी सिमिलरली बीची जिवंत राहण्याची प्रॉबिलिटी इज वन मायनस क्यू क्वेश्चन आपल्याला हा विचारण्यात येत आहे की फाईन प्रॉबिलिटी दॅट ओनली वन ऑफ दॅम विल बी अलाईव्ह ॲट द एंड ऑफ वन इयर म्हणजे एक तर ना ए जिवंत राहील अँड मीन्स इन टू बीचा डेथ होईल ऑर एचा डेथ होईल अँड मीन्स इन टू बी जिवंत राहील सांगा आता ए जिवंत राहण्याची प्रॉबिलिटी वन मायनस पी बी मरण्याची प्रॉबिलिटी क्यू ए मरण्याची प्रॉबिलिटी इज पी बी अलाईवची प्रॉबिलिटी वन मायनस क्यू सो वन इन टू क्यू इज क्यू मायनस पी क्यू प्लस पी मायनस पी क्यू सो आन्सर शुड बी पी प्लस क्यू मायनस टू पी क्यू 
plus q minus 2 pq done question number 17 Tarval, question number 17 in a town 40% of people have brown hair एक town है 40% लोग आंचे brown hair है 25% have uh, brown eyes and 15% have both ठीक है town मदे किसी लोग है माहित में है let us say for example some लोग है 40% brown hair है 25% brown eyes है and 50% both brown hair brown eyes ओके okay. 15% लोग अशेत कि जनचे ब्राउन हेयर पण आहेत आणि ब्राउन आईज पण आहेत 40 अशेत जनचे ब्राउन हेयर आहेत हे बघा ब्राउन हेयर वाले किती आहेत हेयर वाले किती आहेत 40 सो so, 25 तर इथेच आहेत सो इथे 25 असले पाहिजे 15 तर इथेच आहेत इथे 25 असले पाहिजे सो दैट एडिशन हे 40 बनतो ब्राउन आईज किती लोकांचे आहेत पावर ब्राउन आईज 25% हैव ब्राउन आईज तो ब्राउन आईज 25 लोकांचे आहेत सो 15 इथे तर इथे 10 so overall 25 लोग आंचे brown eyes suppose a person is selected at random from this town okay suppose a person selected at random from this town has brown hair यार एक कोनी तरी person select करना था ला आनि तर आपला लहे समझ लेगी तेचे brown hair साथ मंझे या 40 लोग आनाज भगाई जाथ आपला कर की person select करना था ला आनि हे समझ लेगी तेचे brown hair रहत मंझे तो 40 मतला कोनी तरी एक असल then find how much probability that he has brown eyes. So, if you total person, then you can see that you can see that you can see that you can see brown eyes can see that you can see brown eyes. So, brown eyes can see that you 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 can see ओके चलो नेक्स्ट सम क्वेश्चन नंबर 18 अ सपोज टू डाइस आर थ्रोन फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्ट ऑफ स्कोर्स इज परफेक्ट स्क्वायर अरे दोन डाइस जर का टाकले ना आपण तर माहिती ना तुम्हाला ते 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 देन 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 देन 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 then 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 and 5 6 then finally 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 and 6 6 okay has it 36 possible outcomes I have applied suppose two dice are thrown then find probability that Product of scores is a perfect square. Product is a perfect square. That's the probability. So, favorable is 1 into 1 is 1. 1 is a perfect square. 1 into 4 is 4. 4 is a perfect square. 2 into 2 is 4. Is a perfect square. Okay. Then, 3 into 3. Again, perfect square. Then, 4 into 1. Perfect square. 4 into 4. 16. Perfect square. 5 into 5. 25 is a perfect square. Put a 6 into 6. 36 is a perfect square. Malar the favorable art at total. Art. Bro. So 8 divided by 36 means 4 divided by 18 means 2 divided by 9. 2 divided by 9 that is option number C. Apple answer is Labaja. Tiga. Tarhauta question number 18. Question number 19 power. One coin is tossed three times. Then find probability that at least one tail occurs. There are coins are three ways to me toss killer. So, kai kai goes to part that panel. The coins are three ways to toss karnatala. Bro. One coin is tossed three times. Then find probability that at least one tail occurs. Total waste are eight, but at least one tail 
म्हणजे मिनिमम एक तरी टेल पडला पाहिजे अरे बरोबर हे ॲटलिस्ट वन टेल वाले कमीत कमी एक टेल वाले थे सो आन्सर शुड बी सेवन बाय एट सो फेवरेबल एवढे आहेत फक्त तीन हेड नाही चालत बिकॉज ॲटलिस्ट वन टेल डिमांड करतात म्हणजे मिनिमम एक तरी टेल पडला पाहिजे ना हे बघा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम फोर व्हाईट अँड फोर फोर व्हाईट अँड सिक्स ब्लॅक बॉल्स फोर व्हाईट आणि सिक्स ब्लॅक बॉल्स आहेत एका बॉक्समध्ये देन प्रॉबेबिलिटी दॅट बोथ ऑफ बोथ आर फ्रॉम सेम कलर्स टोटल किती बॉल काढत आहेत तुम्ही दोन टोटल बॉल किती आहेत दहा यार दहा बॉलमधून दोन बॉल जर का काढत असाल करेक्ट तर टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग टू बॉल्स इज टेन सी टू दहा बॉलमधून दोन बॉल काढतात सो दहा बॉलमधून दोन बॉल काढण्याचे टोटल वेज येत आहे त्यांचं क्वेश्चन असं आहे की फाईन प्रोबेबिलिटी दॅट बोथ आर फ्रॉम सेम कलर म्हणजे दोन्ही बॉल सेम कलरचे असले पाहिजे म्हणजे दोन्ही व्हाईट असले पाहिजे चार व्हाईट म्हणून दोन व्हाईट काढा ऑर मीन्स ॲडिशन दोन्ही ब्लॅक असतील तरीही चालेल म्हणजे सहा ब्लॅक मधनं दोन ब्लॅक काढा हेही चालेल आपल्याला सो या दोघांचा ॲडिशन हा आपला आन्सर असणार आहे सो फोर सी टू बाय टेन सी टू इज फोर फॅक्टोरियल डिवाइड बाय टू फॅक्टोरियल इंटू टू फॅक्टोरियल डिवाइड बाय टेन सी टू मीन्स टेन फॅक्टोरियल डिवाइड बाय डिफरन्स इज एट फॅक्टोरियल इंटू टू फॅक्टोरियल प्लस सिक्स सी टू इज सिक्स फॅक्टोरियल डिवाइड बाय फोर फॅक्टोरियल टू फॅक्टोरियल डिवाइड बाय टेन फॅक्टोरियल डिवाइड बाय एट फॅक्टोरियल टू फॅक्टोरियल ठीक आहे तर काय होतं पहा फोर फॅक्टोरियलला आपण फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन डिवाइड बाय टू इंटू वन अगेन टू इंटू वन डिवाइड बाय टेन इंटू नाईन इंटू एट फॅक्टोरियल डिवाइड बाय एट फॅक्टोरियल इंटू टू इंटू वन प्लस सिक्स फॅक्टोरियलला सिक्स इंटू फाईव्ह इंटू फोर फॅक्टोरियल डिवाइड बाय फोर फॅक्टोरियल इंटू टू इंटू वन डिवाइड बाय टेन इंटू नाईन इंटू एट फॅक्टोरियल डिवाइड बाय एट फॅक्टोरियल इंटू टू इंटू वन काय काय गोष्टी कॅन्सल होतात पाहूया एट फॅक्टोरियल एट फॅक्टोरियल कॅन्सल एट फॅक्टोरियल एट फॅक्टोरियल कॅन्सल होतं तर हा टू वन टू वन कॅन्सल दिस टू टू इंटू थ्री सिक्स इथे वरती बनतो आहे सिक्स आणि हा टू वरती जाऊन मल्टिप्लायस होणार आहे म्हणजे ट्वेल्व बनणार आहे तसे प्लस आता इथे पहा फोर फॅक्टोरियल कॅन्सल हा टू वन आणि हा टू वन कॅन्सल वरती थर्टी बनतो आहे थर्टी दोन्हीमध्ये डि डिव्हिजनमध्ये टेन इंटू नाईन इज नाईन्टी टेन इंटू नाईन इज नाईन्टी खालती नाईन्टीज बनणार आहे सो आन्सर शुड बी फोर्टी टू डिवाइड बाय नाईन्टी म्हणजे ट्वेंटी वन डिवाइड बाय फोर्टी फाईव्ह हा आपला आन्सर असला पाहिजे ट्वेंटी वन डिवाइड बाय फोर्टी फाईव्ह थ्रीचा टेबल थ्री सेवनचा ट्वेंटी वन थ्री 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 फिफ्टीन सो सेवन बाय फिफ्टीन ऑप्शन नंबर ए डन चलो ट्वेंटी वन पहा थ्री कॉइन्स आर टॉस्ट ओके तीन कॉइन टॉस्ट करण्यात आलेले आहेत हेड 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 टेल हेड टेल हेड देन हेड टेल 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 हेड टेल हेड टेल टेल हेड हेड अशा गोष्टी पडतात ठीक आयडेंटीफाय आयडेंटीफाय प्रॉबिलिटी ऑफ गेटिंग ॲटलिस्ट टू हेड्स यार कमीत कमी दोन हेड पडले पाहिजे मग दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त हेड पण चालतील काय दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त हेड चालतील एक हेड नाही चालणार किंवा झिरो हेड नाही चालणार सो फेवरेबल आर फोर बट टोटल आर एट सो आन्सर शुड बी वन बाय टू फोर बाय एट मीन्स वन बाय टू ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल शफल पॅक ऑफ फिफ्टी टू कार्ड्स देन वॉट इज द ऑर्ड्स अगेन्स्ट गेटिंग अ स्पेड आता ऑर्ड्स इन फेवर आणि ऑर्ड्स अगेन्स्ट इव्हेंट याचे कॉन्सेप्ट माहिती पाहिजे तुम्हाला परत तर ऑर्ड्स अगेन्स्ट ऑर्ड्स अगेन्स्ट गेटिंग अ स्पेड याचा अर्थ सांगतो मी तुम्हाला ऑर्ड्स अगेन्स्ट याचा अर्थ काय माहिती का की वरती हे लिहायचं किती वेळेस असं होणार नाही आहे आणि खालती हे लिहायचं किती वेळेस असं होणार आहे असं लिहिलं पाहिजे ओके मी रिपीट करतो ऑर्ड्स अगेन्स्टचा मिनिंग सांगतो मी तुम्हाला लेटेस्ट से फॉर एक्जाम्पल एक पर्सन है तो ना ये थ्रो करते है एक टार्गेटला हिट करते है एक दगड़ घतो हाथ में मारत है तो दहा अटेम्प्ट करते तीन वेस लगते सात वेस नहीं लगता है 
फिर ऑर्ट्स इन फेवर ऑफ हिटिंग ऑर्ट्स इन फेवर क्या चलिए तो मैं ऑर्ट्स इन फेवर ऑफ हिटिंग ऑर्ट्स इन फेवर ऑफ हिटिंग याचा अर्थ असतो वरती किती वेळेस हिट होतो लिहायचं आणि खालती किती वेळेस हिट नाही होतं ते लिहायचं आता ऑर्ट्स अगेन्स्ट ऑर्ट्स अगेन्स्ट हिटिंग हिटिंग जर का कोणी विचारलं तर वरती लिहिलं पाहिजे किती वेळेस हिट होत नाही अगेन्स्ट आहे ना किती वेळेस नाही होत आणि खालती लिहिलं पाहिजे किती वेळेस हिट करतो सो सिमिलरली इथे वॉट इज ऑर्ट्स अगेन्स्ट गेटिंग अ स्पेड मग किती वेळेस नाही येणार स्पेड आणि किती वेळेस येणार 52 टू कार्डमधून तेरा कार्ड स्पेड असतात की नाही फिफ्टी टू अटेम्प्ट जर का कोणी मारले तर तेरा वेळेस स्पेड येऊ शकतो म्हणजे थर्टी नाईन वेळेस नाही येणार सो थर्टी नाईन टाइम्स नाही येणार सो वन दिस इज थ्री सो आन्सर शुड बी थ्री इज टू वन ऑप्शन नंबर बी करेक्ट सी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री पाल ओके सो थ्री डाइस आर थ्रोन टुगेदर देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ ऐटलिस्ट सिक्स है पा तीन डाय जर का थ्रो के लिए का पड़ू शकत पा वन 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 टू वन वन थ्री वन वन फोर देन वन वन फाइव वन वन सिक्स वन टू वन वन टू टू वन टू थ्री वन टू फोर वन टू फाईव्ह वन टू सिक्स ओके खूप साऱ्या गोष्टी आहेत यार नाही का इतकं तर लिहू नाही शकत बरोबर सो मी थोडस सॅम्पल स्पेस इथे ड्रॉ केलेला आहे करेक्ट तर आपण आता हे पाहूया की क्वेश्चन काय थ्री डायस आर थ्रोन टुगेदर देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल ऑफ ऐटलिस्ट सिक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल ऑफ ऐटलिस्ट सिक्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल इज लेसर दैन सिक्स शुड बी इक्वल टू वन एक तो पहा टोटल है ऐटलिस्ट सिक्स मे सिक्स कि सिक्स पेक्षा जास्त हो टोटल सिक्स पेक्षा कमी होतिरिक्त का होना सिक्स कि सिक्स पेक्षा जास्त कि सिक्स पेक्षा कमी या व्यतिरिक्त तर काहीच पॉसिबिलिटी नाही आहे सो प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल विल बी ॲटलिस्ट सिक्स इज इक्वल टू वन मायनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल इज लेस दॅन सिक्स करेक्ट तर आता ॲटलिस्ट सिक्सची प्रोबेबिलिटी म्हणजे वन मायनस ऑफ लेसर दॅन सिक्सची प्रोबेबिलिटी आता तुमच्या माहितीच तर लेसर दॅन सिक्सचे फेवरेबल वेज वरती लिहा आणि टोटल वेस्ट खालती लिहा आता या सॅम्पल स्पेसमध्ये टोटल एलिमेंट्स जे आहेत ते सिक्स इंटू सिक्स इंटू सिक्स आहेत बिकॉज सॅम्पल स्पेस जर का तुम्ही नोटीस कराल तर सॅम्पल स्पेस हा तीन डिजिटचा बनलेला आहे फर्स्ट प्लेस कॅन बी फिल्ड इन सिक्स वे वन टू थ्री फोर फाय सिक्स काही पडू शकतो इवन सेकंड प्लेस कॅन बी फिल्ड इन सिक्स वे अँड इवन थर्ड प्लेस कॅन बी फिल्ड इन सिक्स वे सो सिक्स इंटू सिक्स इंटू सिक्स आय दी टोटल नंबर ऑफ वेज ओके ते डायवरती जे काही पडेल ना टोटल नंबर ऑफ वेज आर टू वन सिक्स म्हणजे सिक्स इंटू सिक्स इंटू सिक्स सॅम्पल स्पेसमध्ये एवढा काउंट आहे आता न्यूमरेटरमध्ये आपल्याला काय हवं आहे माहिती का न्यूमरेटरमध्ये आपल्याला टोटल जो आहे तो लेस दॅन सिक्स हवा आहे आता टोटल लेस दॅन सिक्स म्हणजे वन 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 टू वन वन थ्री टोटल सिक्स आहे लेस दॅन सिक्सवाले पाहिजे आपल्याला ओके यानंतर वन टू वन ओके वन टू टू पण चालेल नाही का देन ठीक आहे यानंतर काय चालू शकतं आपल्याला मला वाटतं आपल्याला टू वन वन पण चालेल टू वन टूही चालेल टू टू वन पण चालेल ओके देन थ्री वन वनही चालेल सो किती चालतात एक दोन तीन चार पाच सहा सात आठ नऊ नाईन फेवरेबल वेज तर दिसतात मला तरी मी क्रॉस चेक करतो आणखीन काही फेवरेबल वेज आहेत का काही मिस आउट होत असतील तर परत पाहूया वन 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 ओके वन वन टू येस वन वन थ्री देन वन वन फोर चालेल का नाही इथे ॲडिशन सिक्स बनतो हे नाही चालणार वन टू वन चालेल 
ओके ऐडिशन हा आपला इथे फोर बनतो आहे देन वन टू टू चालेल ठीक आहे वन टू थ्री नाही चालणार ठीक आहे पुढे कोणतेच नाही चालणार देन वन वन थ्री वन वन थ्री झालं तर वन थ्री वन पण चालेल ना वन थ्री वन बहुतेक इथे कन्सिडर करण्यात आलेलं नाही आहे बरं वन थ्री वन पण चालणार आहे ओके सो टोटल दहा जण चालतात सध्यापर्यंत तरी सो इथे लिहू टेन आता वन थ्री टू नाही चालणार कारण की ॲडिशन सिक्स बनतो सिक्सपेक्षा कमी हवं आहे आपल्याला नाही का ठीक आहे वनपासनं सुरू होणारी बहुतेक एवढीच चालतात टूपासनं सुरू होणार टू वन वन टू वन टू अँड टू टू वन थ्रीपासनं सुरू होणार थ्री वन वन सो टोटल टेन येतं आहे सो वन मायनस ऑफ टेन डिवाइड बाय टू वन सिक्स हा जातो इथे सो टू वन सिक्स मायनस टेन इज टू झिरो सिक्स डिवाइड बाय टू वन सिक्स सो वरती बनतो वन झिरो थ्री आणि खालती बनतो वन झिरो एट सो वन झिरो थ्री डिवाइड बाय वन झिरो एट हा आपला इथे आन्सर असला पाहिजे वन झिरो थ्री डिवाइड बाय वन झिरो एट हा एक ऑप्शन नंबर सी मॅच होतो का ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर ओके हे लेटर्स अरेंज कराएं है वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नो टू एस ऑकर्स टुगेदर बा एक दोन तीन चार को एस बेसिकली सोबत नहीं रहा आता जैसा डीम आता बेसिकली एस मनता है कि आम्मी एकमेक सोबत बसना नहीं है मैं एसला सोड़ा को देन अगेन ए देन अगेन आय तेजन एन आधी तुम्ही या चार जणांना अरेंज करा ओके मी फेवरेबल वेज लिहितोय काय वरती फोर ऑब्जेक्ट कॅन बी अरेंज इन फोर फॅक्टोरियल वेज बट त्यातले हे दोन ऑब्जेक्ट हे आयडेंटिकल असल्यामुळे डिवाइड बाय वी नीड टू डिवाइड इट बाय टू फॅक्टोरियल इन टू यांच्या आजूबाजूला थोडीशी जागा करून देतोय आपल्याकडे तसे चार एस आहेत किती एस आहेत चार आता एक दोन तीन चार पाच हे फाईव्ह बॉक्सेस आहेत आणि आपण त्या चार एसला सांगू की कोणी कुठेही जाऊन बसून घ्या सो इनफॅक्ट तुम्हाला हे करायचं आहे की फाईव्ह बॉक्सेसमधून चार बॉक्सेस सिलेक्ट करायचे आहेत अरेंज करण्याची गरज नाही आहे कारण की कोणतेही चार बॉक्सेस सिलेक्ट कराल ना त्यात जाणार तर शेवटी एसच आहे हा एस आधी हा एस नंतर काही फरक पडणार आहे का असा नाही पडणार समज हा पॉईंट सो तुम्हाला फक्त वन टू थ्री फोर फाईव्हमधून पाचमधनं चार बॉक्सेस सिलेक्ट करायचे आहेत आणि सिलेक्ट करून डायरेक्टली त्याच्यामध्ये एस टाकायचं सो इथे आपण याची काळजी घेतलेली आहे की एस हे सोबत बसणार नाही आहेत सो दिज आर फेवरेबल वेज ऑफ अरेंजमेंट आता टोटल नंबर ऑफ वेज किती असतील डिनॉमिनेटरमध्ये टोटल वेज लिहायला लागतं ना आपल्याला सो वन टू थ्री फोर फायव्ह सिक्स सेवन एट एट ऑब्जेक्ट्स कॅन बी अरेंज इन एट फॅक्टोरियल वेज बट त्यातले चार फोर एस तर आयडेंटिकल आहेत सो डिवायडेड बाय टू फॅक्टोरियल ए पण डबल आहे पहा इथे ए आणि ए डबल आहे सो डिवायडेड बाय टू फॅक्टोरियल सो हा आपला आन्सर बनणार ॲक्च्युली फोर फॅक्टोरियल मीन्स फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन फाय सी फोर इज फाय ओनली डिवाइड बाय टू फॅक्टोरियल इज टू इंटू वन डिवाइड बाय एट फॅक्टोरियल इज एट सेवन सिक्स फायव्ह फोर थ्री टू वन डिवाइड बाय फोर फॅक्टोरियल इज फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन दॅन टू फॅक्टोरियल इज टू इंटू वन हे बाय टू इंटू वन वरती टू इंटू वन कॅन्सल फोर थ्री टू वन फोर थ्री टू वन परत कॅन्सल होतो हा हा जो फायव्ह आहे आणि हा फायव्ह परत कॅन्सल थ्री इंटू टू इज सिक्स आणि हा सिक्स कॅन्सल सो फोर वन फोर टू झा एट सो खाली फोर्टीन बनतो वरती वन बनतो सो आन्सर शुड बी वन डिवाइड बाय फोर्टीन दॅट इज ऑप्शन नंबर सी पाहिजे वन बाय फोर्टीन ओके नेक्स्ट सम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फायव्ह नाईन डिजिट नंबर्स आर फॉर्म युझिंग वन टू थ्री फोर फायव्ह सिक्स सेवन एट नाईन विदाउट रिपिटेशन ओके वॉट इज द प्रॉबिलिटी दॅट नंबर इज डिव्हिजिबल बाय फोर याला थोडासा टाइम लागेल सो स्पेस करायला लागेल पण मी पहिले डिजिट्स लिहितो इथं ओके नाईन डिजिट नंबर वन होतात तुम्ही बरोबर ना सो वन टू थ्री फोर फायव्ह सिक्स सेवन एट अँड देन नाईन तर नाईन डिजिट नंबर बनवायचा आपल्याला पण असा नंबर बनवा ना की नंबर हा फोरने डिव्हिजिबल असला पाहिजे मला एकच गोष्ट समजते की प्रोबॅबिलिटी म्हणजे फेवरेबल वेज ओके बाय टोटल वेज आता जर का तुम्ही ठरवलं वन टू थ्री फोर 
फाय सिक्स सेवन एट नाईन नाईन डिजिटचा नंबर बनवायचा बोललो बाय युजिंग नाईन डिजिट्स फर्स्ट प्लेस कॅन बी फिल्ड इन नाईन नाईन वेज सेकंड प्लेस कॅन बी फिल्ड इन एट वेज थर्ड प्लेस कॅन बी फिल्ड इन सेवन देन सिक्स फायव्ह फोर थ्री टू अँड देन फायनली वन सो दीज आर टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ नाईन डिजिट्स नाईन डिजिट कसेही अरेंज करू शकता तुम्ही सो नाईन डिजिट्स कॅन बी अरेंज इन नाईन फॅक्टोरियल नाईन इंटू एट इंटू सेवन इंटू सिक्स फाय फोर थ्री टू वन हे नाईन फॅक्टोरियल आहे सो दीज आर टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट आपल्याला फेवरेबल वेज शोधायचे आहेत म्हणजे आपल्याला असे वेज शोधायचे आहेत ओके की ते फोरने डिव्हिजिबल असतील जो काही नंबर बनणार ना तो नंबर फोरने डिव्हिजिबल असला पाहिजे असे वेज शोधायचे आहेत वॉट इज अ प्रॉब्लेबली दॅट नंबर इज डिव्हिजिबल बाय फोर मी क्वेश्चन रिपीट करतो आहे नाईन डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड युजिंग वन टू थ्री फोर फाय सिक्स सेवन एट नाईन विदाउट रिपिटेशन रिपीट नाही करू शकत सो रिपीट नाही करू शकत तर नाईन ऑब्जेक्ट्स कॅन बी अरेंज इन नाईन फॅक्टर वेज दीज आर टोटल वेज वॉट इज अ प्रॉब्लेबली दॅट नंबर इज डिव्हिजिबल बाय फोर तर नंबर फोरने डिव्हिजिबल हवा असेल ना ओके वन टू थ्री फोर फाय सिक्स सेवन एट नाईन जर का नंबर फोरने डिव्हिजिबल हवा असेल तर एंडवाले जे दोघे आहेत तर ते दोन नंबर जर का फोरने डिव्हिजिबल असतील तर ओव्हरऑल नंबर इज डिव्हिजिबल बाय फोर मग तुम्ही आधी आता काहीही टाका शेवटी ट्वेल्व आहे ना ट्वेल्व फोरने डिव्हिजिबल आहे की नाही आहे दॅट मीन्स दिस ओव्हरऑल नंबर इज डिव्हिजिबल बाय फोर मग तुम्ही शेवटी वन टू असं जर का टाकला ओके तर हा जो काही नंबर बनणार आहे दॅट इज डिव्हिजिबल बाय फोर किंवा शेवटी तुम्ही वन सिक्स जरी टाकलं ओके आणि इकडे सात काही टाका वन टू थ्री फोर फाय सिक्स ओके सेवन पहिले सेवन काही असू देत पण शेवटी जर का सिक्स्टीन असेल तर दिस नंबर इज डिव्हिजिबल बाय फोर हे हंड्रेड पर्सेंट फोरने डिव्हिजिबल असणार आहे सिक्स्टीन नंतर काय ट्राय करू वननी वन ट्राय करून झाला आहे आता मला वाटतं ट्वेंटी फोर ट्राय करू शकता ट्वेंटी फोर जरी असेल तरी फोरने डिव्हिजिबल आहे देन ट्वेंटी एट पण चालेल देन थर्टी टूही चालेल एंडला बरोबर त्याच्यानंतर थर्टी सिक्स पण चालेल थर्टी सिक्स पण चालतो एंडला त्याच्यानंतर फोर्टी टू नाही चालणार फोर्टी एट चालेल फोर्टी एट फोर्टी एटही चालेल देन फिफ्टी टू चालेल फिफ्टी टू फिफ्टी सिक्स पण चालेल ॲक्च्युली फिफ्टी सिक्स ओके देन सिक्स्टी फोर चालेल सिक्स्टी फोर सिक्स्टी एट पण चालेल या व्यतिरिक्त सेवन्टी टू चालेल सेवन्टी सिक्स चालेल देन एटी फोर चालेल बरोबर नाईन्टी टू चालेल नाईन्टी सिक्स चालेल एंडला काय बरोबर तर एंडला जर का समजा ट्वेल्व असेल एंडला ट्वेल्व असेल तर बाकी सात लेटर्स आहेत ना सेवन लेटर्स या सेवन जागी बसवण्याची किती वेज आहेत सेवन फॅक्टोरियल दिस बॉक्स कॅन बी फिल्ड इन सेवन वेज सिक्स वेज फायव्ह वेज फोर थ्री टू वन म्हणजे सेवन फॅक्टोरियल वेज करेक्ट सो फोरने डिव्हिजिबल असे किती नंबर आहेत माहिती का सेवन लेटर्स कॅन सेवन डिजिट्स कॅन बी प्लेस्ड इन सेवन फॅक्टोरियल वेज आणि इथे ट्वेल्व आहे ट्वेल्व असण्याचा एकच वेळ ऑप्शन नाही तुमच्याकडे तुम्ही इथे सिलेक्ट केलं वन आणि टूच राहणार सो असे हे सेवन फॅक्टोरियल वेज आहेत सो फेवरेबल वेज आहे सेवन फॅक्टोरियल इन टू असे किती केसेस आहेत पहा ना एक तर हे नंबर चालतील ऑर हे चालतील ऑर हे नंबर चालतील ऑर हे पण चालतील आता हे चालतील याचा अर्थ इथे सिक्स्टीन चालेल बट तुम्ही इथे वन टू थ्री फोर फाय सिक्स सेवन कोणतेही टाकू शकता फर्स्ट प्लेस कॅन बी फिल्ड इन सेवन वेज कारण की तुम्ही सिक्स्टीन टाकला आहे म्हणजे वन आणि सिक्स टाकला आहे तुम्ही बाकी सेवन लेटर्स अवेल सेवन डिजिट्स अवेलेबल आहेत सो दिस प्लेस कॅन बी फिल्ड इन सेवन वेज सिक्स वेज फायव्ह फोर थ्री टू वन सो दिस इज सेवन फॅक्टोरियल अगेन बरोबर सो हे सेवन फॅक्टोरियल वेज चालतील प्लस हे पण सेवन फॅक्टोरियल वेज चालतील प्लस इथे पण सेवन फॅक्टोरियल वेज येतील ट्वेंटी फोरच्या आधी इकडे सेवन नंबर्स असतीलच ना अँड सो ऑन सो फेवरेबल वेज किती होतील माहिती का वन टू थ्री फोर फायव्ह सिक्स सेवन एट नाईन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्स्टीन ओके सिक्स्टीन इंटू सेवन फॅक्टोरियल सो सेवन फॅक्टोरियल इंटू सिक्स्टीन डिवाइड बाय नाईन फॅक्टोरियल नाईन इंटू एट इंटू सेवन फॅक्टोरियल हे कॅन्सल करूया एट वन एट टू जो सिक्स्टीन सो आन्सर शुड बी टू डिवाइड बाय नाईन दॅट इज ऑप्शन नंबर डी डन 
क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स पाक है एन एंटी एयरक्राफ्ट गन कैन टेक मैक्सिम ऑफ फोर शॉट्स ओके फोर शॉट्स घू शको एट एन एनिमी प्लेन मुविंग अवे फ्रॉम इट प्रोबेबिलिटीज ऑफ हिटिंग द प्लेन एट द फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ शॉट फर्स्ट सेकेंड ला हिट करना चाहिए प्रोबेबिलिटी पॉइंट फोर सेकेंड अटेम्प्टला हिट करना चाहिए प्रोबेबिलिटी थर्ड अटेम्प्टला फोर्थ अटेम्प्टला फाइन प्रोबेबिलिटी दैट गन हिट्स द प्लेन ओके प्रोबेबिलिटी दैट एक तो गन प्लेन लिट करेल और मीस एडिशन हिट नहीं करना इस एडिशन वन असला पाजे बरबर समझा एक प्लेन जो अल करेक्ट तो एक तर तो गन बेसिकली प्लेन लिट करेल कि तो प्लेन लिट नहीं करना या व्यतिरिक्त तो कहीं होना नहीं है बरबर यह दोगा प्रोबेबिलिटीज एडिशन शूड बी वन हिट करना है अर्थ कभीपन हिट करना फर्स्ट अटेम्प्टला ही हिट करू शको कि फर्स्ट अटेम्प्ट फेल जाऊन सेकेंड अटेम्प्टला ही हिट हो कि सेकेंड अटेम्प फेल जाए समझा तो थर्ड अटेम्प्टला ही हिट हो समझ तुम्हारा को अटेम्प्टला हिट के जाऊ शकता तर फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट गन हिट्स दी प्लेन ओके गन प्लेन लिट करे ये प्रोबेबिलिटी अपने शोधाई तो अपन एक काम करूँ अपन थोड़े से दोन केसेस डिस्कस करूँ ओके थोड़ा सा टाइम घू डिस्कशन मधे पहा तो पहा जर का चार वेस अपन ट्राई करो बरबर मे हिट करना चाहिए ट्राई करते चार वेस अस हो शक कि पहला वेस लगला है बा फर्स्ट अटेम मधे सीट जा सेकेंड अटेम मधे हिट जा और थर्ड अटेम्प्ट मधे हिट होल और फोर्थ अटेम्प्टला हिट होल ओके तुम्हारा समझ लो विचार ना अपने फाइन प्रोबेबिलिटी दैट गन हिट्स दी प्लेन एंटी एयरक्राफ्ट गन कैन टेक अ मैक्सिम ऑफ फोर शॉट्स एट एनिमी प्लेन मुविंग अवे फ्रॉम इट प्रोबेबिलिटीज ऑफ हिटिंग अ प्लेन एट फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ शॉट है गिवन है देन फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट गन हिट्स दी प्लेन ओके कि गन प्लेन लिट करेल ये प्रोबेबिलिटी मजे गन फर्स्ट अटेम्प्टला हिट करेल कि गन सेकेंड अटेम्प्टला हिट करेल कि थर्ड अटेम्प्टला हिट करेल कि फोर्थ अटेम्प्टला हिट करेल होता ना फर्स्ट अटेम्प्टला जर का हिट कराए बोल तो प्रोबेबिलिटी ही जीरो पॉइंट फोर है पा ना फर्स्ट अटेम्प्टला हिट होने की प्रोबेबिलिटी जीरो पॉइंट फोर है और मीस एडिशन सेकेंड अटेम्प्टला हिट करना की प्रोबेबिलिटी है पा सेकेंड अटेम्प्टला हिट करने मजे का फर्स्ट अटेम्प्टला हिट न करने बराबर इन टू सेकेंड अटेम्प्टला हिट के करने और मीस एडिशन थर्ड अटेम्प्टला हिट करने अर्थ फर्स्ट अटेम्प्टला हिट न करने हिट करना की पॉइंट फोर प्रॉबिलिटी तो हिट न करना की पॉइंट सिक्स है सेकेंड अटेम्प्टला हिट करना की पॉइंट थ्री है तो हिट न करना की पॉइंट सेवेन है आता थर्ड अटेम्प्टला हिट के पाजे सो पॉइंट टू और मीस एडिशन फर्स्ट अटेम्प्टे फोर्थ अटेम्प्टे हिट करने मजे फर्स्ट अटेम्प्टे हिट न करने सेकेंड मे पिट न करने थर्ड अटेम्प्टे पिट न करने हिट करना की पॉइंट टू है तो हिट न करना की पॉइंट एट फोर्थ अटेम्प मे हिट करना की प्रॉबिलिटी जीरो पॉइंट वन या सर्वान एडिशन तो हा अपला आंसर अल बट हा आंसर केव महती का जर का असरवल कि एकदा हिट जा तो परत अटेम्प्ट नहीं करना अस जर का एजम्शन अल तो हा आन्सर आपका करेक्ट आल हे जस मैं संगत है बायचान्स तुम्हारा जर का डाउट आला मैं समझा तुम्हारा असल कि फर्स्ट अटेम्प मधे लाइक हिट जा है एनिमी प्लेन तो मग कशाला परत सेकेंड अटेम्प्ट ट्राई कराएं बरबर तो अस वाटने हे थोड़स प्रैक्टिकली चुकी से ही है तुम्हें असा ही विचार करा कि एनिमी प्लेन में फर्स्ट अटेम्प्टे हिट जा बरबर तो गैरंटी देव नहीं शकत ना अपन कि फर्स्ट अटेम अटेम्प्टला हिट जा बरबर तो प्लेन क्रैशेस होल मेन्शन के लिए का सो प्रैक्टिकली जर आप कर फर्स्ट अटेम्प्टला हिट जा सेकेंड आ थर्ड अटेम्प्टला ट्राई करते परत हिट करना चाहिए सो दैट मैक्सिम डैमेज करना चाहिए ट्राई करते बरबर इनकेस जर का क्वेश्चन मे मेन्शन कर ओके कि एकदा हिट जा परत हिट नहीं कराए तो केसमें आन्सर ये अल 
बरोबर पण असं मेन्शन केलेलं नसल्यामुळे आपण या वेमध्ये करणार आहेत म्हणजे ऍक्च्युअलमध्ये असं असलं असलं पाहिजे होतं की फर्स्ट अटेम्प्टला हिट होण्याची प्रॉबिलिटी पॉईंट फोर बरोबर इन टू सेकंड अटेम्प्टला काही होऊ शकतं ना हिट होऊ पण शकतो की नाही होऊ शकत म्हणजे पुढचे पण अटेम्प्ट आपण कंडक्ट करतो नाही का जे की इथे कन्सिडर करण्यात आलेलं नव्हतं सो मी तुम्हाला जस्ट हे सांगतोय की बाय चान्स समजा एक्झाममध्ये असा क्वेश्चन आला की एक वेळेस हिट झाल्यानंतर प्लेन क्रॅश होऊन जातो सो डबल हिट करण्याची गरज नाही आहे मग त्या केसमध्ये आपला आन्सर हा असला असता हा असला पाहिजे होता बट इथे तसं काही कंडिशन मेन्शन केलेली नाही आहे सो एकतर प्लेनला हिट करेल किंवा प्लेनला हिट नाही होणार शुड बी इक्वल टू वन सो प्लेनला हिट करण्याची प्रॉबिलिटी इज इक्वल टू वन मायनस प्लेनला हिट न करण्याची प्रॉबिलिटी आता हिट न करण्याची प्रॉबिलिटी म्हणजे सर्व अटेम्प फेल गेलेत फर्स्ट अटेम्प फेल जाण्याची प्रॉबिलिटी पॉईंट सिक्स सेकंड अटेम्प फेल जाण्याचा प्रॉबिलिटी पॉईंट सेवन थर्ड अटेम्प फेल जाण्याचा प्रॉबिलिटी पॉईंट एट अँड फोर्थ अटेम्प फेल जाण्याचा प्रॉबिलिटी पॉईंट नाईन सो आपला आन्सर असला पाहिजे वन मायनस ऑफ सिक्स इंटू सेवन इंटू एट इंटू नाईन होल डिवाइड बाय प्रत्येक ठिकाणी टेन 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 कराल ना सो डिवाइड बाय टेन थाउजंड करायला लागेल आपल्याला ओके सो आन्सर शुड बी टेन थाउजंड मायनस ऑफ मायनस ऑफ सिक्स इंटू सेवन इंटू एट इंटू नाईन होल डिवाइड बाय टेन थाउजंड समजला हा पॉईंट पहा आता सिक्स इंटू सेवन इंटू एट इंटू नाईन हा हा येतो थ्री थाउजंड ट्वेंटी फोर मायनस टेन थाउजंड कराल तर हा येतो सिक्स थाउजंड नाईन हंड्रेड सेवन्टी सिक्स डिवाइड बाय टेन थाउजंड सो याचा आन्सर डिव्हिजन बनतो झिरो पॉईंट सिक्स नाईन सेवन सिक्स सिक्स नाईन सेवन सिक्स आय होप तुम्हाला दोन्ही ॲप्रोचेस समजलेले आहेत या या ॲप्रोचनी आन्सर डिफरंट मिळणार आहे काय ओके आणि हा जो ॲप्रोच आहे या ॲप्रोचमध्ये केसेस असे कन्सिडर केले जातात की प्लेनला हिट करतो याचा अर्थ दोन वेळेस पण हिट होऊ शकतो म्हणजे पहिल्यांदा हिट झाला दुसऱ्यांदा झाला तिसऱ्यांदा नाही झाला चौथ्यांदा हिट झाला सर्व केसेस कन्सिडर होतात त्याच्यामध्ये क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन अँड अन कंटेन्स सिक्स रेड अँड फोर व्हाईट बॉल्स अनदर अनदर अन कंटेन्स सिक्स रेड बॉल्स अँड सॉरी फोर रेड बॉल्स अँड सिक्स व्हाईट बॉल्स वन बॉल इज ड्रॉन ॲट रॅन्डम फ्रॉम अन ए अँड प्लेस्ड इन अन बी दॅन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम अन बी अँड प्लेस्ड इन अन ए Now, if one ball is drawn from an A, then find probably that it is red. काय करतोय माहिती का आपण इथून एक बॉल काढतोय इथे टाकतोय इथून एक बॉल काढतोय इथे टाकतोय मग आता इथून एक बॉल काढणार आहे तर मग रेड निघण्याची प्रॉबिलिटी आपल्याला विचारतात ते चलो प्रोसेस फॉलो करा इथून एक बॉल काढा मे बी रेड निघू शकतो रेड निघण्याची प्रॉबिलिटी सिक्स बाय टेन अँड मीन्स इन टू तो इथे टाकला मग इथून एक बॉल काढा मे बी रेड निघू शकतो परत आता इथे रेड पाच झाले ना ओके सो फाय बाय इलेव्हन तो रेड परत इथे पडला मग अशी सिच्युएशन तयार झाली मग आता इथून रेड निघण्याची प्रॉबिलिटी इट शुड बी सिक्स बाय टेन ऑर मीन्स ॲडिशन गरजेचं नाही की असंच झालं पाहिजे इथून बॉल काढला तर तो रेड निघू शकतो सिक्स बाय टेन अँड मीन्स इन टू तो इथे टाकला आता इथे टाकल्यानंतर इथून व्हाईट पण निघू शकतो ना सो व्हाईट निघण्याची प्रॉबिलिटी सिक्स बाय इलेव्हन सिक्स बाय इलेव्हन तो इथे टाकला बरोबर आता इथून रेड निघण्याची प्रॉबिलिटी सिक्स डिवाइड बाय इलेव्हन अगेन बरोबर सिक्स डिवाइड बाय नाही सॉरी एक रेड निघाला ना कमी झाला होता ना तो सो इथून आता रेड निघण्याची प्रॉबिलिटी इट शुड बी फाईव्ह डिवाइड बाय टेन किती म्हणला पाहिजे फाईव्ह डिवाइड बाय टेन और मीन्स ॲडिशन पहा आता इथून मी व्हाईट बॉल काढीन व्हाईट बॉल काढण्याची प्रॉबिलिटीज फोर बाय टेन इन टू तो व्हाईट बॉल बॉल टाकला इथे इथून रेड बॉल निघू शकतो त्याची प्रॉबिलिटी फोर बाय इलेव्हन आहे फोर बाय इलेव्हन बरोबर दॅट शुड बी फोर बाय इलेव्हन मग तो रेड बॉल इथे टाकला करेक्ट सो रेड बॉल सेवन झाला इथे आणि व्हाईट बॉल थ्री होते ना कारण की व्हाईट बॉल तिकडे टाकला होता आपण एक काढून सो आता इथून परत रेड बॉल निघण्याची प्रॉबिलिटी शुड बी सेवन बाय टेन 
सेवेन बाय टेन और मीन्स अगेन एडिशन इतना व्हाइट बॉल काटा फोर बाय टेन इन टू इधे टाका बरबर इतन इधे व्हाइट बॉल टाकला ओके आता इधे व्हाइट बॉल निगना की प्रोबिटी सेवेन बाय इलेवन इन टू तो इधे टाकला ओके फोर व्हाइट बॉलच रही मग आता तिथे आता इतना रेड निगना की प्रोबिटी इट शूड बी सिक्स डिवाइड बाय टेन तो इतन रेड बॉल काड़ना चे वेज है इतना रेड काड़ला इधे टाकला इतना रेड काड़ला इधे टाकला मग इतना रेड कि इतना रेड काड़ला इधे टाकला इतना व्हाइट काड़ला इधे टाकला मग इतन रेड कि इतना व्हाइट काड़ला इधे टाकला इतना व्हाइट काड़ला इधे टाकला मग इतना रेड कि इतना व्हाइट काड़ून इधे टाकला बरबर इतना रेड काड़ून इधे टाकला मग इतन रेड बरबर ना सो रेड काड़ना चीज एवडे वेज है डिनॉमिनेटर मैं वाट सर्व ठिका एलेवन हंड्रेड डिनॉमिनेटर बनना है सो इज थर्टी इंटू सिक्स इज वन एटी ओके थर्टी इंटू सिक्स इज वन एटी वन एटी वन एटी इज थ्री सिक्सटी प्लस है पा सिक्सटीन इंटू सेवेन बना है सिक्सटीन इंटू सेवेन सिक्सटीन इंटू सेवेन कि नाइंटी सिक्स प्लस सिक्सटीन वन वन टू ओके वन वन टू प्लस हा पहा किती म्हणतो दिस ट्वेंटी एट इंटू सिक्स ट्वेंटी एट इंटू सिक्स जो की म्हणतो वन सिक्स्टी एट वन सिक्स्टी एट आता हे सर्व ॲडिशन जर का तुम्ही कराल ओके वन सिक्स्टी एट प्लस वन सिक्स्टी एट प्लस वन 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 टू प्लस थ्री सिक्स्टी हे सिक्स फोर्टी मिळतं तुम्हाला सिक्स फोर्टी डिवाइड बाय एलेवन हंड्रेड झिरो झिरो विल गेट कॅन्सल सिक्स्टी फोरचा हाफ इज थर्टी टू अँड वन 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 टेनचा हाफ इज फिफ्टी फाय सो आन्सर शूड बी थर्टी टू डिवाइड बाय फिफ्टी फाय थर्टी टू डिवाइड बाय फिफ्टी फाय ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट अ की बंच कंटेन्स टेन कीज ऑफ विच ओनली वन की कैन ओपन दी डोर है पा दहामें दहामें एक चांगली है बाकी नौ खराब है मीन्स लाइक रॉन्ग कीज है अ मैन ट्राइज टू ओपन दी डोर बाय चूजिंग अ की ऐट रैंडम एंड डिस्कार्डिंग द की आफ्टर ईच ट्रायल मे समझा डोर ओपन नहीं जा तो की फेकून दे ओके वॉट इज अ प्रॉब्लिटी दैट डोर इज ओपन इन द फिफ्थ ट्रायल डोर फिफ्थ ट्रायल ओपन होने पहिल्या ट्रायलला नाही झाला पाहिजे ओपन सेकंडला पण नाही झाला पाहिजे थर्डला पण नाही झाला पाहिजे फोर्थला पण नाही झाला पाहिजे फिफ्थला ओपन झाला पाहिजे मग सहा बरं पहिल्या ट्रायलला ओपन न होण्याची प्रॉबिलिटी ओपन न होण्याची म्हणजे खराब की लागण्याची प्रॉबिलिटी इज नाईन बाय टेन माझं ती खराब की फेकून दिली आता ए आठ खराब राहिले मग सेकंड ट्रायलला पण खराब की लागण्याची प्रॉबिलिटी इज एट बाय टोटल इज नाईन मग परत फेकून दिली सात खराब राहिले थर्ड ट्रायलला खराब लागण्याची प्रॉबिलिटी सेवन डिवाइड बाय एट बरोबर फेकून दिली आता सहा खराब राहिले एक चांगली राहिले सो फोर्थ ट्रायलला खराब लागण्याची प्रॉबिलिटी सिक्स डिवाइड बाय सेवन आता पाच खराब राहिले आणि एक चांगली राहिली आता डोअर ओपन झाला पाहिजे सो चांगली की लागण्याची प्रॉबिलिटी शुड बी वन डिवाइड बाय टोटली सिक्स सो होईल काय पहा नाईन कॅन्सल एट कॅन्सल सेवन कॅन्सल सिक्स कॅन्सल सो आन्सर शुड बी वन डिवाइड बाय टेन सो वन डिवाइड बाय टेन दॅट इज ऑप्शन नंबर ए करेक्ट सो फर्स्ट अटेम्पमध्ये ओपन नाही झाला पाहिजे अँड मीन्स इन टू असतो इथे मल्टिप्लिकेशन असतो सेकंडमध्ये पण ओपन नाही झाला पाहिजे अँड मीन्स अगेन इथे इन टू करतो आहे आपण बरोबर पहा ट्वेंटी नाईन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाईन पा ट्वेंटी नाईन मध्ये काय आहे फाईन प्रोबिलिटी दॅट अ इयर चूज इन ॲट रॅन्डम हॅज फिफ्टी थ्री संडेज फिफ्टी थ्री संडे असण्याची प्रॉबिलिटी काय फाईन प्रॉबिलिटी दॅट इयर चूज इन ॲट रॅन्डम हॅज फिफ्टी थ्री संडेज पा इयर लीप इयर पण होऊ शकतो आणि इयर नॉर्मल इयर पण होऊ शकतो जर का इयर लीप इयर असेल तर थ्री सिक्स्टी सिक्स डेज असतात आणि नॉर्मल इयर असेल तर थ्री सिक्स्टी फाईव्ह डेज असतात थ्री सिक्स्टी सिक्स डेज याचा अर्थ थ्री सिक्स्टी फोर डेज प्लस टू डेज थ्री सिक्स्टी फाईव्ह डेज मीन्स थ्री सिक्स्टी फोर डेज प्लस वन डे आता डिवाइड बाय सेवन जर का तुम्ही कराल तर हे फिफ्टी टू वीकमध्ये कन्वर्ट होतं फिफ्टी टू वीक्स प्लस टू डेज फिफ्टी टू वीक्स प्लस वन डे फिफ्टी टू वीक्स आहेत म्हणजे फिफ्टी टू संडे तर बाय डिफॉल्ट आहेत आता फिफ्टी थ्री संडे आहे की नाही हे या दोघांवरती डिपेंड करतं आता हे जे एक्स्ट्रा टू डेज आहेत ते काय काय होऊ शकतात पहा ते होऊ शकतात मंडे ट्यूजडे ट्यूजडे वेनसडे वेनसडे थर्सडे थर्सडे फ्रायडे 
ओके फ्राइडे सैटर्डे सैटर्डे संडे संडे मंडे एवडे पॉसिबिलिटीज है आता फिफ्टी थ्री संडेज की प्रोबेबिलिटी मजे फेवरेबल तो दोन सैटर्डे संडे आ संडे मंडे तो दोन दिवस जर का अे अल तो फिफ्टी थ्री संडे पॉसिबल है फिफ्टी टू प्लस दैट वन संडे सो टू डिवाइड बाय टोटल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन सो टू बाय सेवेन ही प्रोबेबिलिटी है फिफ्टी थ्री संडे लीप इयरला नॉर्मल इयर मधे जो एक्स्ट्रा डे है ना तो कहीं हो मंडे ट्यूजडे वेनजडे थर्सडे फ्राइडे सैटर्डे संडे बरबर सो नॉर्मल इयरला फिफ्टी थ्री संडे की प्रोबेबिलिटी है फिर संडे हा एक्स्ट्रा डे संडे तो हो सो फेवरेबल इज वन एंड टोटल इज सेवन सो नॉर्मल इयर मे फिफ्टी थ्री संडे की प्रोबेबिलिटी वन बाय सेवन और लीप इयर मे फिफ्टी थ्री संडे की प्रोबेबिलिटी टू बाय सेवन आता तो अपने अस विचार कि फाइन प्रोबेबिलिटी दैट इयर चूज एन एट रैंडम हैज फिफ्टी थ्री संडे मग तो इयर नॉर्मल है कि लीप इयर है महत नहीं अपने मैं लिया तो लीप इन टू फिफ्टी थ्री संडे पे और तो नॉर्मल इयर एंड मीन्स इन टू तेज फिफ्टी थ्री संडे पे पाए पाए 53 संडे की प्रोबेबिलिटी है 53 संडे की प्रोबेबिलिटी मे लीप इयर आला पाजे मग फिफ्टी थ्री संडे पाजे नॉर्मल इयर आला पाजे आ फिफ्टी थ्री संडे पाजे सो फिफ्टी थ्री संडे आना चे वेज है लीप इयर आने की प्रोबेबिलिटीज वन बाय फोर चार वर्ष एक वेज ये फिफ्टी थ्री संडे आने की प्रोबेबिलिटीज टू बाय सेवेन फॉर्मिंग एडिशन नॉर्मल इयर मे फिफ्टी थ्री सॉरी नॉर नॉर्मल इयर आने की प्रोबेबिलिटीज थ्री बाय फोर आता फिफ्टी टी फिफ्टी थ्री संडे नॉर्मल इयर मे की प्रोबेबिलिटीज वन बाय सेवन करेक्ट सो आंसर शूड बी टू डिवाइड बाय फोर्टीन ओके प्लस थ्री डिवाइड बाय फोर्टीन सो आंसर इज फाइव डिवाइड बाय फोर्टीन ओके फाइव बाय फोर्टीन ये अपना आंसर करेक्ट आल पाजे ओके सॉरी ट्वेंटी एट है ट्वेंटी एट है ना ट्वेंटी एट सो फाइव डिवाइड बाय ट्वेंटी एट पा फाइव डिवाइड बाय ट्वेंटी एट दैट इज ऑप्शन नंबर ए पुढ़ क्वेश्चन नंबर थर्टी बैग कंटेन्स थ्री ब्लैक टू रेड बॉल्स थ्री ब्लैक है टू रेड बॉल्स है वन बाय वन थ्री बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम बैग विदाउट रिप्लेसमेंट तीन बॉल का वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट थर्ड बॉल इज रेड मुला तीसरा बॉल रेड आना की प्रोबेबिलिटी का डिपेंड करते पहले दोन बॉल को कलर से है बरो, बड़ो वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट थर्ड बॉल इज रेड ओके थर्ड बॉल रेड आना चाहिए प्रोबेबिलिटी पा पहला रेड है बराबर दुसरा रेड है तो तीसरा रेड हो नहीं सकत ठीक है पहला रेड है दुसरा ब्लू है ब्लू ब्लैक का है ओके पहला रेड है दुसरा ब्लैक है बराबर तो तीसरा रेड पॉसिबल है और इज एडिशन पहला ब्लैक है दुसरा रेड है तीसरा रेड है पॉसिबल है और पहला ब्लैक है दुसरा ब्लैक है और मग तीसरा रेड है ही पॉसिबल होता सो संगा पहला रेड आना की प्रोबेबिलिटी पहला रेड आना की प्रोबेबिलिटी रेड टू है टोटल फाइव है इन टू दुसरा ब्लैक आना की प्रोबेबिलिटी आता ब्लैक तीन है बट टोटल बॉल आता चार राहल ब्लैकमला एक गेला रेडमला एक गेला टोटल तीन बॉल बाकी आता रेड एक बाकी है ना सो तीसरा रेड आना की प्रोबेबिलिटी वन डिवाइड बाय ओके थ्री क्योंकि तीन बॉल रहा ओवरऑल दोन बॉल गेल और मीन्स एडिशन पहला ब्लैक आना चाहिए प्रोबेबिलिटी थ्री बाय फाइव एंड मीन्स इन टू सेकेंड रेड आना प्रोबेबिलिटी रेड तो दोन है बट टोटल बॉल आता चार है तीसरा ही रेड आना चाहिए रेड आता वन रहा है टोटल बॉल तीन है फिर आता पहला ब्लैक इज थ्री बाय फाइव दुसरा ही ब्लैक टू बाय फोर तीसरा रेड रेड दोन है बट टोटल बॉल तीन है सो वरती किसी मन तो सिक्स सिक्स देन ट्वेल्व सो ट्वेंटी फोर बनते वरती आ खालती कि बनते पहा सिक्सटी सिक्सटी एंड देन सिक्सटी सो ट्वेल्व डिवाइड बाय थर्टी दैट मीन्स सिक्स अ टेबल सिक्स टू दिक्स फाइव ज थर्टी सो टू डिवाइड बाय फाइव टू डिवाइड बाय फाइव दैट इज ऑप्शन नंबर पी डन क्वेश्चन नंबर थर्टी वन टू एरोप्लेन्स वन एंड टू बॉम्ब अ टार्गेट इन अ सक्सेशन इन सक्सेशन हेजा अर्थ पहले ए टाको मग बी टाको मग ए टाको मग बी टाको अॉम्बिंग करता है प्रोबेबिलिटीज ऑफ वन एंड टू स्कोरिंग अ हिट 
correctly are 0.3 and 0.2 respectively. The second plane will bomb only if first misses the target. Okay, when the pahila target karel, tajanantar, tani miss kela the second karel. In succession, yaha sa artha sa ki second nipan miss kela the lage parat first plane attempt karel. Mag first ni miss kela the parat second plane attempt karel. Yaha sa continuously zalu na ra. Okay. Find probability that target is hit by second plane. Yeah, target second plane ni hit hone si probability manta tha. Okay, manje first plane. Okay, first plane hit nahi karnar, ani second karnar. Or means addition. First nahi karnar, second pan nahi karnar. Mag parat first nahi karnar, mag second karnar. Or means addition. First nahi karnar, second pan nahi karnar. First nahi karnar, second pan nahi karnar. फर्स्ट नहीं करना अनि मग पर सेकंड हिट करना है ऐसा सोच रहा ना नहीं का सेकंड प्लेन नहीं हिट करने ची प्रोबेबिलिटी विचार देता ना करेक्ट तब बाव फर्स्ट प्लेन नहीं हिट ना करने ची प्रोबेबिलिटी हिट करने ची प्रोबेबिलिटी पॉइंट थ्री है तो हिट ना करने ची प्रोबेबिलिटी है बाव फर्स्ट प्लेन नहीं हिट सेकेंड प्लेन ने हिट करना सा प्रोबेबिलिटी इज टू बाय टेन तो सेकेंड प्लेन ने हिट न करना सा प्रोबेबिलिटी इज एट बाय टेन ठीक सो फर्स्ट प्लेन ने हिट न करना सा प्रोबेबिलिटी इज सेवन बाय टेन इन टू सेकेंड प्लेन ने हिट करना सा प्रोबेबिलिटी इज टू बाय टेन प्लस फर्स्ट प्लेन ने हिट न करना सा प्रोबेबिलिटी इज सेवन बाय टेन सेकेंड ने पिट न करना सा प्रोबेबिलिटी इज एट बाय टेन फर्स्ट ने हिट न करना सा प्रोबेबिलिटी इज सेवन बाय टेन अगेन अगर सेकेंड ने हिट करना सा प्रोबेबिलिटी इस टू बाय टेन प्लस फर्स्ट ने हिट ना करना सा प्रोबेबिलिटी सेवेन बाय टेन सेकेंड ने पन हिट ना केला पाया जाए फर्स्ट ने पन पर्थ हिट ना केला पाया जाए सेकेंड ने पन पर्थ हिट ना केला पाया जाए इनटू फर्स्ट ने पर्थ हिट ना केला पाया जाए अगर सेकेंड ने हिट केला पाया जाए सेकेंड ने हिट क 7 by 10 into 2 by 10. This first term. And this is common ratio. 7 by 10, 8 by 10. Panata, heja hai na he term. Power. 7 by 10, 8 by 10, 7 by 10, 2 by 10. 7 by 10, 8 by 10, 7 by 10, 2 by 10. Yala. Yachan is multiply kela. Kela na apan 7 by 10, 8 by 10. 7 by 10, 8 by 10. Hepa, pahila term. ये दोगे सेम है, पन यार टर्म ला याचनी मल्टीप्लाई के लगी हाँ सेकेंड टर्म आला, बरोबर अत सेकेंड टर्म ला पाप ला सेकेंड टर्म ला परत याचनी, याचनी पाना, सेम है इतना है दोगे, याचनी मल्टीप्लाई के लगी परत पूर्जा टर्म है तो, that means first term is basically fourteen by hundred, this fourteen by hundred, common ratio हाँ fifty six divided by hundred and here addition shows that this is geometric progression, this summation up to infinity is a divided by 1 minus of r. Geometric progression cha case madhe, okay? Adha maala ithe geometric progression kada chit saangal lagil tu maala. Toh kasa pa, geometric progression man cha kaya asta. Tar first term a asto, second term a r asto, third term a r square asto, tajan antar a r cube asto, tajan antar a r raised to 4 asto and so on. Manje r manje common ratio asto, फर्स्ट टर्म लगता है कॉमन रेशों ने मल्टीप्लाई करला कि सेकंड है तो परत कॉमन रेशों ने मल्टीप्लाई करला कि थर्ड है तो परत कॉमन रेशों ने मल्टीप्लाई करला कि फोर्थ फिफ्थ ऐसा पुर्चे पुर्चे टर्म्स ये जरा दत या सर्वर टर्म्स सा एडिशन बरोबर इनफिनिटी पर है एडिशन मतलब ऐसा एडिशन करता � या टर्म पेक्षा पुढ़ा टर्म छोटा है येपेक्षा ये पुढ़ा टर्म पर छोटा है आता है कस सिक्वेन्स सीरीज आर्टिकल है बरबर तो मी थे एज्यूम करते कि सर्वान महती है महती न सेल तो मैं शॉर्ट मे संग खूब डिटेल मे संगे मे पर शिकवनेसारख हो सद्या हा फॉर्मुला समझु कि समेसन अप टू इन्फिनिटी इज ए डिवाइड बाय वन मैनस आर सो फर्स्ट टर्म इज फोर्टीन डिवाइड बाय हंड्रेड डिवाइड बाय वन मैनस आर कॉमन रेशो इज फिफ्टी सिक्स डिवाइड बाय सो हंड्रेड माइनस फिफ्टी सिक्स पा वरती है तो फोर्टीन बाय हंड्रेड 
divide by 100 minus 56 is 44 by 100. 100, 100 cancel. So, answer is 14 by 44. 14 by 44. Manje 7 divided by 22. Pass 7 divided by 22. Manje kai vanil re. 7, 7 by 22 ha correct answer actually. But maybe maage zarka A option dila asal. Tumhi samjun ga ki tani fakta itkas kela. Ki second plane hit karel mane. Like first nahi karna ra ni second karna ra. So maage maybe like 14 by 100. मुझे 0.14 असल देना था लिला से पर एक्चुअल आंसर तुम्हारा समझ लगा एक्चुअल आंसर हाँ 7 by 22 है सो so, डिवाइड करा ले समझा तो 0.3 समथिंग का इतनी बनेल तो सो ऑप्शन नहीं है सो ऑप्शन ची गलती है ही बरोबर 0.14 है टेक्निकली रॉंग आंसर है चलो मैं पुड़े जाता क्वेश्चन नंबर 30 2 ओके ठीक है क्वेश्चन नंबर 32 वन टिकट इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम 50 टिकट्स नंबर्ड ओके 0001 ओके 0001 02 03 0, 4, 0, 5, 0, 6, 0, 7, up to 49. Hey, just serve ticket set no. That la ek ticket card na thala. One ticket is selected at random from 50 tickets. Then what is the probability that sum of digits on the selected ticket is 8? Sum 8 asna ji probability bicha thath. Given that product of these digits is 0. Mai konta thari ek ticket card la hai. Ani tansa product bagit la hai thath 0 mina la hai already. ओके okay. यह अर्थ है 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 10 20 30 40 50 50 नहीं है ना ओके तर यात्रा कौन-कौन तेरी टिकट निकाले ला आए क्योंकि है जब पन्ना सी की डर ना तादला एक टिकट काढ़े जा आप ले ला then what is the probability that sum of digits on selected ticket is 8? The digits are sum 8 as naji probability find karachi. Find probability that sum is 8 given that product of digit is 0. Given that product is 0. Yasa artha samdun gamulan no ki product 0 ahe he already sum as the laha aplala. The product 0 zerka hava asil, the yodas ticket uh, his the ticket said janja product 0 tat. 0 into 0 is 0, 0 into 1 is 0. So, kiti at ashe, manje atlas koni na koni padle la hai, hai fixa. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 madlas koni na koni padle la. At then sa manna se ki find probability that sum is 8 man hai. At the sum 8 asna ji probability. Sum 8 asna ji dar ekas vay na. Correct, sum is 8. Favorable is only 1, but total are 14. So, answer is 1 divided by 14. Panic sum works out. 1 divided by 14 is option. Yes, option number A. Apla correct. Question number 33. Question number 33. In a class 11, 40% of students study mathematics. Mathematics study करनारी मूलोजी आहेत ना ती 40% अथ 30% study biology and 10% uh, study both तर 10% students मंजे मीजर का 100 students consider करें class मदे 100 से 10% मंजे 10 है तो So 10 students mathematics as well as biology दोनी study करता है Bio study करनारी 30% students है So इथे ते 10 आहे So इथे extra 20 है लागे लापला ला Mathematics study करना रही 40 percent है इधर 10 असल तर additional 30 गए लगे लगे मलाई थे so that overall mathematics study करना रहे मुलान सा count हाँ 40 रहता है correct if student is selected at random from the class एक student select करना तल्ला है randomly calculate probability that he will be studying mathematics or biology तो एक तर mathematics study कर रहा था सिल क्यों biology study कर रहा था सिल क्यों दोनों ही करूँ सकता Find probability that student is, student is studying mathematics or biology. 
मैथ्स किंवा बायो स्टडी करतो याची प्रॉबिलिटी विचारता येते आपल्याला आता मॅथ्स किंवा बायो स्टडी करतो आहे अशी मुलं किती आहेत टोटल ओव्हरऑल सिक्स्टी आहेत ना बरोबर ना थर्टी प्लस थर्टी सिक्स्टी कितीमधून शंभरमधून सो प्रॉबिलिटी काय होईल झिरो पॉईंट सिक्स सो आन्सर इज झिरो पॉईंट सिक्स झाड इज ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर प्रॉबिलिटी ऑफ ए इज गिवन प्रॉबिलिटी ऑफ बी इज गिवन प्रॉबिलिटी ऑफ ए युनियन बी पण गिवन आहे मग या काही गोष्टी विचारण्यात आलेल्या आहेत बरं एक काम करतो पहिलं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए युनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मायनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ठीक ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए युनियन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मायनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ॲडिशन तेरा मला ए युनियन बीचं प्रोबेबिलिटी किती आहे थ्री बाय फायव्ह दॅट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज थ्री बाय टेन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज टू बाय फायव्ह टू बाय फायव्हला आपण फोर बाय टेन लिहू शकतो मायनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हा मायनसवाला तिकडे जातो प्लस होतो सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू दिस इज सेवन बाय टेन आणि हा थ्री बाय फायव्ह तिकडे जाऊन मायनस होऊन थ्री बाय फायव्ह मायनसमध्ये जातो म्हणजे सिक्स बाय टेन करतो मी इथं अँड दॅट इज इक्वल टू वन डिवाइड बाय टेन सो स्टुडंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हा ॲक्च्युली वन बाय टेन आहे ओके परत सांगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हा वन डिवाइड बाय टेन आहे पण आता तुम्हाला हे समजलं पाहिजे की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी म्हणजे ए पण झाला पाहिजे अँड मीन्स इन टू बी पण झाला पाहिजे गिवन दॅट ए हॅज ऑलरेडी ऑकर्ड समजलो बघा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी म्हणजे काय ए पण झाला पाहिजे आणि बी पण झाला पाहिजे लेटेस्ट से फॉर एक्झाम्पल पहिले मी बी झाला पाहिजे असं लिहितो सो इव्हेंट बी झाला पाहिजे अँड मीन्स इन टू ए ही झाला पाहिजे गिवन दॅट बी हॅज ऑलरेडी ऑकर्ड करेक्ट सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओके गिवन दॅट ए हॅज ऑलरेडी ऑकर्ड इज इक्वल टू हा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तिकडे जाऊन डिवाइड होतो बरं तुमच्या माहिती असतो सो वन बाय टेनला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तिकडे जाऊन डिवाइड होतो अँड वॉट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए थ्री बाय टेन आहे ना टेन टेन कॅन्सल सो वन बाय थ्री बनतो हा सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दॅट बी हॅज ऑलरेडी ऑकर्ड इज वन बाय टेन डिवाइड बाय हा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तिकडे जाऊन डिवाइड होतो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज फोर बाय टेन 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 कॅन्सल सो हा बनतो वन बाय फोर सो वन बाय थ्री आणि हा वन बाय फोर आहे करेक्ट हा आहे वन बाय थ्री आणि हा आहे वन बाय फोर सो क्रॉस मल्टिप्लिकेशन कराल यू विल गेट सेवन डिवाइड बाय ट्वेल्व ऑप्शन नंबर डी आहे पहा सेवन बाय ट्वेल्व ओके पहा ऑप्शन नंबर डी दॅट इज सेवन डिवाइड बाय ट्वेल्व चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी फाईव्ह क्वेश्चन रीड कराल थ्री पर्सन्स ए बी सी फायर ॲट अ टार्गेट इन अ टर्न स्टार्टिंग विथ ए देर प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग अ टार्गेट आर पॉईंट फोर पॉईंट थ्री पॉईंट टू रिस्पेक्टिव्हली ओके हे बघा पर्सन नंबर ए टार्गेटला हिट करण्याचा प्रॉबेबिलिटी हे झिरो पॉईंट फोर आहे म्हणजे फोर बाय टेन लिहितो मी डायरेक्टली पर्सन नंबर बी टार्गेटला हिट करण्याचा प्रॉबिलिटी झिरो पॉईंट थ्री मीन्स थ्री बाय टेन पर्सन नंबर ए हिट न करण्याचा प्रॉबिलिटी सिक्स बाय टेन पर्सन नंबर बी हिट न करण्याचा प्रॉबिलिटी सेवन बाय टेन पर्सन नंबर सी टार्गेटला हिट करण्याचा प्रॉबिलिटी इज टू डिवाइड बाय टेन म्हणजे सी हिट न करण्याचा प्रॉबिलिटी इट शूड इक्वल टू एट बाय टेन सो इट इज अ प्रॉबेबिलिटी ऑफ टू हिट्स प्रॉबेबिलिटी ऑफ टू हिट्स याचा अर्थ ए हिट करतो आहे अँड मीन्स इन टू बी पण हिट करतो आहे बट सी नाही करत आहे और ए हिट करतो आहे बी नाही करत आहे आणि सी हिट करतो आहे और मीन्स ॲडिशन ए हिट नाही करत आहे बी हिट करतो आहे आणि सी हिट करतो आहे आपल्याला काय विचारलं जातं पाहणं वॉट इज द प्रॉबिलिटी ऑफ टू हिट्स टू हिट्स याचा अर्थ कोणीतरी दोघे करतात ओके म्हणजे ए आणि बी हिट करत आहे किंवा ए आणि सी हिट करत आहे किंवा बी आणि सी हिट करत आहे आता ए हिट करण्याची प्रॉबिलिटी सिक्स फोर बाय टेन बी हिट करण्याची प्रॉबिलिटी थ्री बाय टेन सी हिट न करण्याची प्रॉबिलिटी एट बाय टेन प्लस ए हिट करण्याची प्रॉबिलिटी फोर बाय टेन 
बी हिट न करना प्रॉबिलिटी सेवन बाय टेन आ सी हिट करना प्रॉबिलिटी टू बाय टेन प्लस ए हिट न करना प्रॉबिलिटी फोर बाय टेन सॉरी सिक्स बाय टेन बी हिट करना प्रॉबिलिटी थ्री बाय टेन एंड सी पिट करना प्रॉबिलिटी टू बाय टेन सो मैं वाटर डिनॉमिनेटर मे वन थाउजेंड बनना है फिक्स है न्यूमिनेटर चेक करा ट्वेल्व इंटू एट नाइंटी सिक्स ओके देन फोर्टीन इंटू फोर फिफ्टी सिक्स प्लस एटीन इंटू टू इज थर्टी सिक्स करा तिघा सा एडिशन सिक्स प्लस सिक्स प्लस सिक्स इज एटीन ओके देन इज एटी नाइंटी इज वन सेवेंटी वन एटी एट मैं वाटते वरती बनते वन एटी एट आ खाती बनते वन थाउजंड सो का बनेल पहा बर पॉइंट वन वन एट बनेल हा एक ऑप्शन नंबर सी पॉइंट वन वन एट एट सॉरी डन चलो क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स इफ लेटर्स ऑफ द वर्ड पेन्सिल आर अरेंज इन अ रैंडम ओके फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट एन इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ई है पी ई एन सी आय एल किती लेटर्स आहे वन टू थ्री फोर फायव्ह सिक्स सो आपल्याकडे सिक्स लेटर्स असतील तर सिक्स लेटर्स कॅन बी अरेंज इन सिक्स फॅक्टोरियल वेज दीज आर टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ऑल द लेटर्स फ्रॉम द युअर पेन्सिल बट फेवरेबल अरेंजमेंट कसे हवे आहेत तुम्हाला फाईन प्रॉबिलिटी दॅट एन इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ई ओके एन हा तुम्हाला ईच्या नंतर पाहिजे नेहमी P C I L, करेक्ट N इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ई याचा अर्थ एन हा ईच्या नंतर हवा आहे आपल्याला बरोबर एन इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ई एन हा ईच्या नंतर हवा आहे याचा अर्थ ई आणि एनचा आपल्याला ग्रुप करायला लागेल बरोबर आणि जो तो ग्रुप आहे ना ई आणि एनचा तर त्यांना त्या ग्रुपला अरेंज ना करू अरेंज नका करू म्हणजे एन आधी आणि ई नंतर असं नाही करू शकतो मी स्टेप नंबर वन इज मेक अ ग्रुप ऑफ ई अँड एन अँड अरेंज देम ॲज ई एन म्हणजे ई एन असंच अरेंज करा एन ई असं अरेंज नाही करू शकत तुम्ही बिकॉज त्यांनी सांगितलं एन इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ई सो ग्रुप करण्याचा आणि ई एन असं अरेंज करण्याचा एकच वेळ आहे फक्त ऑप्शन नाही तुम्हाला ई लिहायचं पहिले मग नंतर ए लिहायचं आता यांचा ग्रुप केल्यानंतर या दोघांना एकच ट्रीट करणार आपण ना वी हॅव वन टू थ्री फोर अँड देन फायव्ह सो टोटल आपल्याकडे फायव्ह लेटर्स आहेत फायव्ह ऑब्जेक्ट्स आहेत फायव्ह ऑब्जेक्ट्स कॅन बी अरेंज इन फायव्ह फॅक्टोरियल वेज कोणी कुठेही अरेंज होऊ शकतो म्हणजे पी सी देन ई एन ओके देन आय देन एल अशा अरेंजमेंट्स पॉसिबल आहेत हे फायव्ह ऑब्जेक्ट्स आहेत सो फायव्ह ऑब्जेक्ट्स कॅन बी अरेंज इन फायव्ह फॅक्टोरियल वेज कोणी कुठेही जाऊ शकतो करेक्ट ॲट द सेम टाइम ई एन एकमेकांमध्ये अरेंज होणार आहे का नाही त्यांची अरेंजमेंट ही फिक्स आहे ई एन अशीच राहणार आहे एन ई होणार नाही आहे सो यांचं अरेंजमेंटचं फक्त एकच वेळ दॅट इज ई एन अँड दिस फायव्ह ऑब्जेक्ट्स कॅन बी अरेंज इन फायव्ह फॅक्टोरियल वेज सो वन इन टू फायव्ह फॅक्टोरियल सो दीज आर फेवरेबल वेज ओके सो आन्सर काय म्हणला पाहिजे फायव्ह फॅक्टोरियल मीन्स फायव्ह फोर थ्री टू वन सिक्स फॅक्टोरियल इज सिक्स फायव्ह फोर थ्री टू वन ही गोष्ट कॅन्सल होते सो आन्सर शुड बी वन डिवाइड बाय सिक्स दॅट इज ऑप्शन नंबर ए डन क्वेश्चन नंबर थर्टी सी थर्टी सेवन फाल ए अँड बी आर द टू इव्हेंट सच दॅट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज थ्री बाय टेन और झिरो पॉईंट थ्री ओके ए युनियन बी कॉम्प्लिमेंटचा प्रोबेबिलिटी गिवन आहे ठीक आहे ए अँड बी आर इंडिपेंडंट इव्हेंट्स दॅन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ठीक आहे आपण एक काम करू आपण पहिले ए युनियन बी कॉम्प्लिमेंट कसा दिसतो हे शोधूया ठीक आहे लेटर से फॉर एक्झाम्पल दिस ए युनियन अँड दिस इज बी कॉम्प्लिमेंट ओके पाहत इथे ए लिहितोय युनियन आणि इथे मी बी कॉम्प्लिमेंट लिहितोय ए याचा अर्थ हा ठीक आहे बी कॉम्प्लिमेंट याचा अर्थ बी सोडून सर्व ठीक आहे दिस इज ए दिस इज बी ओके हा ए आहे आणि हा बी आहे 
तो बा ए पन हाईलाइट के मैं आपका ए है ओके मैं हा मी बीला हाईलाइट के लिए पा ना बी सॉरी बी कॉम्प्लिमेंटला हाईलाइट के लिए आता दोगे तुम्हारा युनियन कराए नहीं का काय कराए युनियन सावर कस करना युनियन युनियन यहाँ अर्थ दोगम एरिया अपने हाईलाइट कराए सो दोगे युनियन मत एवडा पार्ट बनता है या दोन सेट यूनियन करेक्ट आता याची प्रोबेबिलिटी विचारना देता आता एक्जैक्टली हा है का हा ऐक्चुअली बी ए बी बी मधुन हा इंटरसेक्शन काड़ून टाकला अपन बी मधुन इंटरसेक्शन काड़ला तो हाच पार्ट रहो सॉरी अपने याची प्रोबेबिलिटी शोधाई ना करेक्ट ताजी प्रोबेबिलिटी मजे आखा रेक्टैंगल कंप्लीट रेक्टैंगल मैनस ओके मैनस हा वाला छोटा सा पार्ट बट हा वाला पार्ट मजे का बी ओके बी मैनस दिस इंटरसेक्शन बी मैनस ए इंटरसेक्शन बी हे आप शोधा एक्चुअली ठीक है आता ये वैल्यू दी है पॉइंट एट पा ना ए यूनियन बी कॉम्प्लिमेंट की प्रॉबेबिलिटी मजे हे जे हाईलाइट के लिए ना ए यूनियन बी कॉम्प्लिमेंट याची प्रोबेबिलिटी ही पॉइंट एट है मग समझा हा इक गला हा इक आला सो इतने रहना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मैनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू हाफ वन मैनस ऑफ पॉ मैनस ऑफ पॉइंट एट मे पॉइंट टू ठीक है यान प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मैनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मे रे ए ही जाए एंड मीन्स इन टू बी ही जाए करेक्ट ऐज बोथ ऑफ दीज टू इवेंट्स आर इंडिपेन्डंट ए आ बी इंडिपेन्डंट है ना ए आ बी इंडिपेन्डंट आयामें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अस लिखो ए ही जाए एंड मीन्स इन टू बी ही जाए करेक्ट है सो पहा प्रोबेबिलिटी ऑफ बीच वैल्यू कि महित नहीं जो कि आप शोधा है सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन करीन तो वन माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए राइल एंड दैट इज इक्वल टू पॉइंट टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वैल्यू गिवन है गेस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वैल्यू इज जीरो पॉइंट थ्री सो वन माइनस जीरो पॉइंट थ्री जीरो पॉइंट सेवन आता हा जीरो पॉइंट सेवन तक जाऊन डिवाइड होता सो आंसर का बनते टू बाय सेवन क्लियर है सो वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज टू बाय सेवन चेक करा टू बाय सेवन कुछ है ऑप्शन नंबर सी क्लियर नेक्स्ट सम क्वेश्चन नंबर थर्टी एट पाल ए एंड बी आर द इवेंट्स सच दैट ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी गिवन है ए कॉम्प्लिमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लिमेंट गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है इक्वल है मनत व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रोब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी ठीक है ड्रॉ करू अपन ठीक है ओके चलो तो पहा ए कॉम्प्लिमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लिमेंट लेट दिस बी ए कॉम्प्लिमेंट एंड लेट दिस बी बी कॉम्प्लिमेंट दोगे इंटरसेक्शन कराए अपने हा ए है हा बी है अगेन हा ए है हा बी है आता ए कॉम्प्लिमेंट मे तर ए सोड़ सर्व ओके दिस इज ए कॉम्प्लिमेंट बी कॉम्प्लिमेंट मे बी सोड़न सर्व पा हा बी जो है ना तो बी सोड़न सर्व मे बी कॉम्प्लिमेंट आता दोगे इंटरसेक्शन करते अर्थ का इंटरसेक्शन यहाँ अर्थ कॉमन वाला पार्ट पहा तो आता पार्ट हाईलाइट करा जो दोगे कॉमन है मे दोगे पेजेंट है असा पार्ट मत तो, तो वाला पार्ट हा है चेक करा सो so, दोगा इंटरसेक्शन दोगे पार्ट इधे पार्ट आला पाजे इतेपन तो एरिया आला पाजे सो so, असा एरिया हा है जो आता अपन इतना हाईलाइट करता ओके okay? आता हि प्रोबेबिलिटी 
त्यांनी मेन्शन केलेली आहे वन डिवाइड बाय फायू म्हणजे झिरो पॉईंट टू करेक्ट आता त्याची प्रॉबिलिटी झिरो पॉईंट टू असेल तर हा जो ब्लूवाला पार्ट आहे ना याची प्रॉबिलिटी झिरो पॉईंट एट असली पाहिजे ब्लू म्हणजे ए युनियन बीचा प्रॉबिलिटी हा झिरो पॉईंट एट असला पाहिजे बिकॉज हा झिरो पॉईंट एट प्लस हा बाहेरचा झिरो पॉईंट टू मिळून ओव्हरऑल वन बनतो बट वी नो दॅट प्रोबिलिटी ऑफ ए युनियन बी इज प्रोबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबिलिटी ऑफ बी मायनस प्रोबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हे समजलं आपल्याला पण ए युनियन बी म्हणजे हा पूर्ण नाही का याची प्रॉबिलिटी म्हणजे काय एची प्रॉबिलिटी ओके प्लस बीची प्रॉबिलिटी ओके आणि हा डबल आल्यामुळे एक वेळेस मायनस करायचा मायनस ऑफ प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सो प्रॉबिलिटी ऑफ ए इज पी प्रॉबिलिटी ऑफ बी इज अगेन पी आणि ए इंटरसेक्शन बी ची प्रॉबिलिटी त्यांनीच मेन्शन केलेली आहे वन बाय फोर दॅट इज इक्वल टू झिरो पॉईंट एट सो टू पी इज इक्वल टू हा तिकडे जाऊन प्लस बनतो झिरो पॉईंट एट प्लस झिरो पॉईंट टू फायव्ह वन बाय फोर इज झिरो पॉईंट टू फायव्ह सो टू पी इज इक्वल टू वन पॉईंट झिरो फायव्ह ठीक आहे तर सांगा बरं मग पीचा व्हॅल्यू काय बनतो किंवा याला मी असं लिहू का दिस एट बाय टेन अँड दिस वन बाय फोर बरोबर सो टू पीचा व्हॅल्यू पहा बरं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन थर्टी टू प्लस टेन ओके फोर्टी टू डिवाइड बाय फोर्टी करेक्ट सो टू वन टू ट्वेंटी वन सो पी इज इक्वल टू ट्वेंटी वन डिवाइड बाय फोर्टी वनला पाहिजे पहा ऑप्शन नंबर सी आहे पहा ट्वेंटी वन डिवाइड बाय फोर्टी नेक्स्ट क्वेश्चन ए अँड बी टॉस फायव्ह कॉइन्स सॉरी थ्री कॉइन्स तीन कॉइन टॉस करतात वॉट इज द प्रॉबिलिटी दॅट दे बोथ ऑप्टेन सेम नंबर ऑफ हेड्स दोघांनाही सेम नंबर ऑफ हेड्स आले बरं पहिली गोष्ट पहा जर का तीन कॉईन टॉस करण्यात आली तर काय काय पडू शकतं हे आपण आधी इथे लिहूयात ठीक आहे ओके मी इथे असं लिहितोय पहा झिरो हेड पडण्याचा प्रॉबिलिटी हे वन बाय एट आहे झिरो हेड म्हणजे फक्त टेल 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 पडला दॅट इज वन बाय एट वन हेड पडण्याचा प्रॉबिलिटी हे पहा वन हेडवाला वन टू अँड देन थ्री सो थ्री बाय एट ओके टू हेड पडण्याचा प्रॉबिलिटी टू हेड म्हणजे हा वन दिस टू दिस थ्री अगेन थ्री बाय एट आणि थ्री हेड पडण्याचा प्रॉबिलिटी इज थ्री हेड पडण्याचा प्रॉबिलिटी इज वन बाय एट अगेन क्वेश्चन असा विचारण्यात येतोय की ए आणि बीनी ती दोघांनी पण तीन तीन कॉईन टॉस करणार केलेली आहेत वॉट इज द प्रॉबिलिटी दॅट दे बोथ ऑप्टेन सेम नंबर ऑफ हेड्स दोघांनाही सेम नंबर ऑफ हेड्स आले म्हणजे ए ला पण झिरो हेड आले आणि आणि मीन्स लाईक अँड मीन्स इन टू बी ला पण झिरो हेड आले ऑर मीन्स ॲडिशन ओके ए ला वन हेड आला अँड मीन्स इन टू बी ला पण वन हेड आला ऑर ऑर मीन्स ॲडिशन ए ला टू हेड्स आले आणि बी ला पण टू हेड्स आले ऑर मीन्स ॲडिशन ए ला थ्री हेड्स आलेले आहेत आणि बी लाही थ्री हेड्स आलेले आहेत तर पहा बरं आता झिरो हेड ए ला झिरो हेड इन टू बीला पण झिरो हेड वन हेड वन हेड नाही का एला वन हेड वन हेड येण्याची प्रॉबिलिटी आणि बीला पण वन हेड येण्याची प्रॉबिलिटी सेमच राहणार एला टू हेड्स येण्याची प्रॉबिलिटी इज थ्री बाय एट पहा ना टू हेड्सची प्रॉबिलिटी ओके आता एला थ्री हेड येण्याची प्रॉबिलिटी इज वन बाय एट इवन बीला पण थ्री हेड येण्याची प्रॉबिलिटी वन बाय एट असा डिनॉमिनेटरमध्ये सिक्स्टी फोर सिक्स्टी फोर सिक्स्टी फोर सिक्स्टी फोर न्यूमिनेटरमध्ये वन प्लस नाईन इज टेन नाईन प्लस वन इज टेन टेन पण टेन प्लस टेन इज ट्वेंटी सो आन्सर शूड बी टेन डिवाइड बाय थर्टी टू दॅट मीन्स फायव्ह डिवाइड बाय सिक्स्टीन ओके चेक करा फायव्ह बाय सिक्स्टीन दॅट इज ऑप्शन नंबर सी हा आपला इथे आन्सर असणार आहे अँड फायनली लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी इफ ए अँड बी आर इंडिपेंडंट इव्हेंट्स इव्हेंट्स जर का इंडिपेंडंट असतील तर ए इंटरसेक्शन बी हा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी असा असतो रिपीट करतो इफ इवेंट्स आर इंडिपेंडंट म्हणजे ए इंटरसेक्शन बी म्हणजे ए ही झाला पाहिजे अँड मीन्स इन टू बी ही झाला पाहिजे म्हणजे ए झाला पाहिजे म्हणजे ए होण्याची प्रॉबिलिटी इन टू बी होण्याची प्रॉबिलिटी डिपेंडंट इव्हेंट असले असेल तर आपण इथे असं लिहिलं असतं ए झाला पाहिजे मीन्स ए होण्याची प्रॉबिलिटी इज प्रॉबिलिटी ऑफ ए बी होण्याची प्रॉबिलिटी मीन्स प्रॉबिलिटी ऑफ बी गिवन दॅट ए हॅज ऑलरेडी ऑकर्ड 
ए जाल्यानंतर बी होण्याची प्रॉबिलिटी जर का डिपेंड करत असलं असेल तर म्हणजे बीची प्रॉबिलिटी एच्या होण्यावरती किंवा न होण्यावरती डिपेंड करत असली असती तर तिथे आपल्याला सांगायला लागलं असतं ओके की बी होण्याची प्रॉबिलिटी गिवन दॅट ए हॅज ऑलरेडी ऑकर्ड म्हणजे ए झाल्यानंतर बी तुझी होण्याची प्रॉबिलिटी काय आहे बरोबर ती इथे लिहिली पाहिजे पण इथे तसा सीन नाही आहे बिकॉज दे आर इंडिपेंडंट म्हणजे बीची प्रॉबिलिटी ए झाला काय किंवा न झाला काय याच्यावरती डिपेंडच नाही करत तर काय काय फायदा सांगून की ए झालाय तर मग बी तुझी होण्याची प्रॉबिलिटी सांग गरज नाही सांगण्याची कारण की डिपेंडच नाही करत ओके सो बरं आता काय विचारण्यात आलेलं आहे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए युनियन बी दिला त्यांनी वी नो दॅट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए युनियन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मायनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिस ॲडिशन थेरम माहीत नसेल तर जस्ट इथे शॉर्टमध्ये सांगतो ए आहे बी आहे ओके ए युनियन बी याचा अर्थ एवढा असतो ए युनियन बीची प्रॉबिलिटी म्हणजे एची प्रॉबिलिटी ओके प्लस बीची प्रॉबिलिटी ओके हा एरिया डबल आला आहे सो म्हणून हा एरिया एक वेळेस इथे असा मायनस करायचा असतो ठीक आहे सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए युनियन बी इज नाईन बाय टेन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज अननोन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज फोर बाय टेन मायनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी म्हणजे ए ही झाला पाहिजे अँड मीन्स इन टू बी ही झाला पाहिजे ठीक आहे तर पहा हा फोर बाय टेन तिकडे जाऊन मायनस झाला तर फाईव्ह बाय टेन म्हणणार नाईन बाय टेन मायनस फोर बाय टेन इज फाईव्ह बाय टेन अँड दॅट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मायनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हा फोर बाय टेन आहे ठीक आहे सो फाईव्ह डिवाइड बाय टेन इज इक्वल टू टेक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉमन ब्रॅकेटमध्ये वन मायनस फोर बाय टेन सो फाईव्ह डिवाइड बाय टेन इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन टू सिक्स बाय टेन पण आठ टेन मायनस फोर इज सिक्स बाय टेन सो टेन टेन विल गेट कॅन्सल सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एची व्हॅल्यू बनते पहा फाईव्ह डिवाइड बाय सिक्स फाईव्ह डिवाइड बाय वॉट सिक्स ऑप्शन मग बी आपलं इथे आन्सर असेल ओके सो सेशन क्लोज करतो आहे